సో హాయ్ గైస్ అందరూ బాగున్నా బాగున్నా అని ఆశిస్తున్నాం సో గైస్ లైవ్ అనేది ఇంకా కొద్దిసేపట్లో స్టార్ట్ చేసాం అండ్ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్ గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద లైవ్ అండ్ మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేయడానికి వ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చి మీ పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ గైస్ ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారు లైవ్లా ఆఫ్లైన్లా ఈ వీడియో ఆఫ్లైన్ పోయినాక కూడా చాలా హ్యాపీ మీ అందరూ ఇది ఒక కొత్త ప్లాట్ఫామ్ ఫస్ట్ టైం మనం ఓటింగ్ వరకే కాదు ఈసారి మనం కూడా ఒక మాట్లాడవచ్చు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అదే నేను క్రియేట్ చేసిన మీ అందరి కోసం సో డెఫినెట్లీ గైస్ వచ్చి మాట్లాడండి ఇక్కడ ఒకటే గైస్ కొంచెం లాంగ్వేజ్ చూసుకోండి అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ గురించి మీరు వచ్చి మాట్లాడండి ఎందుకంటే మనం మంచులం అందరం మంచోళ్ళమే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మారుతాం అగ్రెసివ్నెస్ ఎవ్రీథింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది మన దాంట్లో ఇంకా ఇమోషన్స్ లవ్స్ అన్నీ షేర్ చేసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ గైస్ లెట్ అస్ స్పీక్ అబౌట్ యువర్ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ అండ్ బిగ్ బాస్ మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి మీరు ఓర్కి ఓటేషన్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఇంకా కొద్దిసేపట్లో లైఫ్ స్టార్ట్ చేసేసాం అండ్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ గైస్ మీ కోరికన్నా కొలాబరేషన్ నన్ను రీచ్ కావాలంటే ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది మెన్షన్ చేసిన సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ నన్ను రీచ్ అయ్యి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ పైన డెఫినెట్లీ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేయండి అండ్ ఫర్ కొలాబరేషన్ ఆన్ స్పాన్సర్షిప్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ నామినేషన్స్ డే స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఈసారి బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ ఫుల్ ట్విస్ట్ టర్న్స్ అనే లానే ఉంది ఎందుకంటే ఏ డే ఏమైతుంది అనేది కూడా అర్థమవుతుంది అందరు పాయింట్స్ బాగానే పెడుతున్నారు అండ్ గేమ్ ఇంకా ఈసారి ఏం చేంజ్ అవుతుంది కొత్త వైల్డ్ కార్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోరని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నా లేకపోతే ఉన్న దాంట్లోనే ఎవరన్నా మళ్ళీ హిట్ అవుతారా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇంకా చేంజ్ అవుతున్నాయా ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతున్నాయా నాకు మనకంటా ఓ చోర్కి పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఇంక ఈ రోజు పాయింట్స్ ఓర్ బాగా పెట్టిండ్రు గౌతమ్ అండ్ హరితేజ ఈ రోజు నామినేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది అవన్నీ మాట్లాడదాం అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గేస్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ మీరు కూడా పైనకి వచ్చి మాట్లాడాలంటే లింక్ అనేది షేర్ చేసిన గేస్ సో మీరు కూడా పైనకి వచ్చి ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ పైనకి రావచ్చు సో ఫస్ట్ ప్యానల్ మెంబర్ని తీసేసుకుందాం ఫర్దర్ డే హాయ్ హేమ చంద్ర ఎట్లుండే హేమ చంద్ర ఒప్పుకోవట్లేదు మళ్ళా మళ్ళీ నామినేషన్స్ కంటిన్యూ చూసిన ఈ రోజు లైవ్ 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 చూడలేదు లైవ్ కొద్దిసేపే చూసినాను ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అట్టుంది కదా రేపు యాక్చువల్ గా లైక్ విష్ణు ప్రేరణ విష్ణు చూసిన లైవ్ లో లైక్ ప్రేరణ నామినేషన్ అది రేపు వస్తుందేమో అండ్ యష్మిది యష్మిది యష్మి విష్ణుది కూడా లైక్ మధ్యలో ప్రేరణ అది వస్తుంది కదా అంటే ఈజీ <laughs> సింపుల్ ఒక పాయింట్ నువ్వు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు వాళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి అదే పాయింట్ ఆయన మీద రుద్దుతూనే ఉన్నారు నువ్వు కనిపించలేదు నువ్వు కనిపించలేదు నువ్వు కనిపించలేదు ఈ రోజు రోహిణి అయితే నాకైతే కొంచెం లిటిల్ బిట్ గా నచ్చలేదు అన్న పాయింట్ పాయింట్ వెళ్దాం అంటే అక్కడ మాట్లాడతా లేదు ఇప్పుడే మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడతా మాట్లాడు రోహిణి ఏమంటుంది నువ్వు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అంటుంది మళ్ళా అదే రోహిణిని పృథ్వీ నామినేట్ చేసినప్పుడే మా మనిద్రమే కలిసి కదా వాష్రూమ్ క్లీన్ చేసిన మాట అంటే నీతో వాష్రూమ్ క్లీన్ చేసినప్పుడు నీ పక్కనే ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు కనిపించాలని ఎత్తు నామినేట్ చేస్తా నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు ఈ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ తోనే నామినేట్ చేసిందా బ్రో కనిపించట్లేదు అని అంటే ఏంటి బ్రో మీ ఉద్దేశంలో తను అదే నేను అడుగుతున్నా కనిపించ అంటే ఎక్కడ కనిపించాలి మనిషి కనపడొద్దా కంట కంటికి కనపడతా కనపడ్డట గేమ్ సి సి దేర్ ఆర్ ఆమె చెప్పింది ఏంది రోహిణి మీరు కనపడట్లేదు అని అంటే ఏదో టాస్క్ వచ్చి ఆడుతున్నావు లేదు అని అంటే పోయి విష్ణు ప్రియతో ఫ్లైటింగ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ దాంట్లోనే కనపడుతున్నావు కానీ వేరే ఏ యాక్టివిటీలో ఎవరితో కనపడట్లేవు అని చెప్పింది పనులు చేస్తున్నా 
కనపడట్లేదు వాటి గురించి ఎవరు చెప్పలే కదా చెప్తాను పనులు కూడా చేయట్లేదని చెప్పింది మరి రోహిణి పనులు చే పనులు చేయట్లేదని రోహిణి అనలేదండి ఎక్కడ కనపడట్లేదు నాకు అందరితో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అన్నది పనులు చేయట్లేదని అనలే రోహిణి కూడా టాస్క్ లాడి వెళ్ళి అవినాష్ తోనే కామెంట్ కామెడీ జనరేట్ చేస్తాం తప్ప తన ఎవరి తన ఉంటుంది బ్రో అంటే ఓన్లీ అవినాష్ తోనే ఉంటుంది బ్రో అవును మరి అవినాష్ తో నాకు అవినాష్ తో ఎక్కువ నిఖిల్ తో ఎన్ని మాటలు మాట్లాడింది ఒక్కసారి నాకు ఇప్పుడు అసలు నిఖిల్ తో కాదండి రోహిణి ఎవరితో మాట్లాడింది ఇప్పుడు దాకా తను అంటే వాళ్ళ లిస్ట్ లో కామెడీ మాత్రమే మాట్లాడింది హరితేజ తో ఏం మాట్లాడింది ఎవరితో కానీ అవినాష్ తో తర్వాత లీస్ట్ కు తేజాతో తేజాతో తర్వాత ఎవరితో ఒక్క నిమిషం ఇంకొక ఇంకొకళ్ళతో ఉంటది నైని నైని పావనితో ఉంటది ఈ ముగ్గురుతో తప్ప ఇంక ఎవరితో ఉండదు రోజు అంతే మరి ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక పాయింట్ చెప్తున్నామంటే మనం కూడా ఎంతవరకు ఆమె చాలా సార్లు అదే చెప్తుంది పని కూడా చేయట్లేదనే చెప్తుంది లాస్ట్ టైం కూడా గంగా అదే అనింది లేదు పని చేయట్లేదు అని అనలేదు గంగా అన్నది పృథ్వీని పని చేయట్లేవని అనలేదు నువ్వు లైక్ గేమ్ ఏదో టాస్క్ లో ఫిజికల్ టాస్క్ లో తప్ప దేంట్లో నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు హౌస్ లో కూడా అంత పెద్దగా ఒకరితోనే కనపడుతున్నావు తర్వాత ఎవరితో కనపడట్లేదు అని అన్నది ఓకే విని కూడా అదే చేస్తుంది బట్ ఒక్కరితో కనిపించడం వల్ల అంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే కనిపించని ఆ ఒక్కరితోనే కనిపిస్తాను దాని కోర అది ఇప్పుడు దాని వల్ల ఇప్పుడు ఆయన ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి అంత పెద్ద అంటే ఇప్పుడు కాదని ఎవ్రీ టైం అదే రీజన్ నాకు నచ్చలేదు ఎందుకు అంటే సరే లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి అదే జరుగుతుంది రా పృథ్వీ విషయంలో సింపుల్ ఒక ట్రిగర్ చేసి ఒక పాయింట్ చెప్తే తను వర్డ్స్ లూజ్ అవుతాడు అది మనకి క్యాష్ చేసుకోవచ్చు అట్లా అనిపించింది నాకు అంత లూజ్ అవసరం అవసరం ఏందండి ట్రిగర్ అయ్యి అది కూడా మరి వీక్నెస్ అన్నట్టే కదా వీక్నెస్ మీద కదా కొట్టేది గేమ్ లో క్యాష్ చేసుకుని వేస్తున్నారు ఏమో అనిపించింది అదే మరి వీక్ అవునండి ఆ వీక్నెస్ చూపించకూడదు కదా కరెక్ట్ గా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు అదే అదే పృథ్వీ అదే పృథ్వీ తనను కూడా నువ్వు కామెడీ తప్ప ఏం చేయట్లేవు అని చెప్పి అమ్మని అన్నాడు రైట్ తను డిఫెండ్ చేసుకుంది తను డిఫెండ్ చేసుకుంది కానీ నేను ఫిగర్ చేయను నేను యాక్సీస్ దేర్ ఆర్ సమ్ యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ విత్ ద పృథ్వీ రైట్ సో మనిషి అనేవాడికి యాటిట్యూడ్ అంత ఉండకూడదు నా ఉద్దేశంలో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఐ హావ్ ఎవ్రీ రైట్ నాకు నాకు ఐ హావ్ ఎవ్రీ రైట్ కదా సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే నా ఉద్దేశంలో యాటిట్యూడ్ ఉండాలి సి ఇట్స్ యాటిట్యూడ్ అది ఏంది అని అంటే నీకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి అవతల వాళ్ళకి కూడా గెస్టర్ నచ్చాలి సో నీ యాటిట్యూడ్ అనేది అవతల వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్స్ అది నీకు అది రైట్ యాటిట్యూడ్ కాదు కదా సరే ఇదే రోహిణి మన పృథ్వీ దగ్గరకు వచ్చి నీకు బాడీ ఒకటే ఉంది నువ్వు ఆ బాడీని చూసుకునే ఫిజికల్ గేమ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత కరెక్ట్ మరి నీ స్ట్రెంగ్ నీ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ చూసుకొని వెళ్తున్నావు అని చెప్పింది అదే అంటున్నాను నీ బాడీని చూసుకొని అందరి మీద పోతున్నాం అన్నట్టు మాట్లాడింది మరి కరెక్ట్ నాకు అదే అనిపించింది నాకు పృథ్వీ విషయాలు అదే అదే అనిపించింది అండి నేను ఆయన బాడీ వేసుకొని మీద పడుతున్నా అంటే అనిపించింది తప్ప ఇంకోటి ఏంటంటే రోహిణి కొన్ని వర్డ్స్ లూజ్ అయింది రోహిణి కూడా నువ్వు అద్దం ముందు ఇట్లా అనుకుంటావు ఆయన్ని అవి కూడా అనకూడదు బట్ థింగ్ ఏంది అని అంటే ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు అవతల పర్సన్ ని నీ యాటిట్యూడ్ ప్రతి ఒక్కరితో అంతే ఉంటుంది నేను అనేది ఏంటంటే పృథ్వీ రోహిణిలో మీరు అసలు రోహిణి పాయింట్స్ నచ్చలేదని అన్నారు కదా పృథ్వీ పాయింట్స్ అంత కరెక్ట్ గా నచ్చినాయి అంటారా మరి మీరు నాకు నచ్చిందండి నాకు ఇప్పుడు అడిగింది నువ్వు పని చేయట్లేవు అని అడిగిండు నీతోనే పని చేసినా అని చెప్పింది అక్కడ అయితే వెళ్ళిపోయినాడు కదా ఇంకెక్కడ ఉన్నదాని పాయింట్ లేదు మొన్న రీసెంట్ గా అది మెగా చీఫ్ టాస్క్ లో పాప అతనే ఫస్ట్ తీసేసారు అతనికి సింప తీయడానికి ఇప్పుడు టాస్క్ ఉంది కదా ఏది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మన టేస్ట్ తేజ అండ్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక టాస్క్ పెట్టారు కదా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక పాయింట్ ఏదో ఇవ్వని కన్నప్పుడు ఈ కప్ప గంతులు ఇట్లా వెళ్ళే టాస్క్ ఉంది కదా దాంట్లో కూడా బెస్ట్ ఇచ్చాడు బట్ కాకపోతే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల లెమన్ స్పూన్ తో వెళ్ళేటప్పుడు
వెళ్ళాలనుకున్న పేపర్ రిటర్న్ రావాలని అతను తెలియదు ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ వల్ల అది బాగానే ఆడిండు ఇంకా తను ఇంకా ఆడిన టాస్క్ మన హోటల్ టాస్క్ లో మాత్రం తను ఫెయిల్ అయింది అదే అతను ఒప్పుకుంటుంది దానికి మనం కూడా చేసేది ఏం లేదు సో తనకు వచ్చిన ప్రతి టాస్క్ ఆడిండు వచ్చిన టాస్క్ మీరు చెప్పింది వాడు ఆయన కరెక్ట్ గా ఆడింది తను ఆడింది పృథ్వీ ఆడింది బెలూన్ టాస్క్ మిగతా అన్ని గ్రూప్ టాస్క్ లే ఆయన ఆడింది సో ఆ గ్రూప్ టాస్క్ లో కూడా మెగా చీఫ్ తో ఆడిన నబిల్ తో నబిల్ తో ఆడిన మెగా చీఫ్ టాస్క్ ఏది ఇండివిజువల్ టాస్క్ ఆడింది ఐఆమ్ మెగా చీఫ్ టాస్క్ అది అండి అది సింపుల్ గా పోయింది కదా పోయి అది అది పోయింది కదా నాకు ఒక ఆన్సర్ ఇస్తావా సంపాత్ అన్నా ఇప్పుడు నువ్వేమో ఇప్పుడు యాటిట్యూడ్ ఆయన యాటిట్యూడ్ ఆయనకు ఉండొచ్చు అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు నువ్వే అంటున్నావు మీరే అంటున్నారు అది గెలవలేదు కానీ ఆయనే ఆడిండు అని చెప్పేసి మరి ప్రే మరి రోహిణిది నువ్వు గేమ్ లో జీరో నువ్వు గెలిస్తేనే ఇది అని చెప్పేసి అంటాడు అదేం యాటిట్యూడ్ అరే తప్పు లేదా లేదు నాకు తప్పు లేదు నాకు తప్పు లేదు నీకు తప్పని చేయం చేయలేదు బ్రో నువ్వేమంటున్నావు ఇప్పుడు ఆడటం ముఖ్యమంటున్నావు మళ్ళీ ఆయన ఏం ఆడిండు అన్నారు మీరు నేను ఫస్ట్ ఒకసారి మంచిగా వినండి మీరు ఏం ఆడారు చెప్పాడు ఆ ప్రైజ్ మనీ కదా కూడా అడగండి మెగా చీఫ్ టాస్క్ ఆడిండు మెగా చీఫ్ టాస్క్ ఆడిండు బెలూన్ టాస్క్ ఆడిండు అన్న గెలిస్తే అనుకుంటున్నాను సంపత్ విని సంపత్ ఇప్పుడు పృథ్వీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఇప్పుడు పృథ్వీ విషయం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి పృథ్వీ పాయింట్ మాట్లాడాలి సో పృథ్వీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో గెలిస్తేనే ఆడినట్టు అలాంటప్పుడు ఆయన ఏమి ఎన్నికల రాసలు ఆడాడు గెలిస్తేనే ఆడినట్టు ఆయన దృష్టిలో ఎపిసోడ్ లో కూడా చెప్పింది తెలీదా ఎఫర్ట్ కాదు చూస్తే అందులో క్లియర్ గా ఉంటాడు గెలిస్తేనే ఆడినట్టు అనేసి సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు ప్రదీప్ ఎన్ని ఆడాడు చాలా టాస్క్ ఆడినా ఇప్పుడే చెప్పాను కదా చెప్పు సంపాత్ పృథ్వీ రైట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఓకే పృథ్వీ గెలిచిన పృథ్వీ ఆడిన టాస్క్ ఆడింది ఏంటి అంటే గెలిస్తేనే ఆడినట్టు సో ఆయన ఆడిన వెళ్ళి ఎఫర్ట్ గెలవటం కంటే ముందు అసలు ఏం జరిగింది అంటే లైవ్ లో అంటే చెప్పన్న నువ్వు ఇప్పుడు ఆయన యాటిట్యూడ్ ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటది ఆ యాటిట్యూడ్ రైట్ అంటావు ఓకే గేమ్ ఆడితేనే గెలిస్తేనే ఆట ఆడిన ఆట అంటే ఆట ఆడినట్టు అని యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ ఎఫర్ట్స్ తర్వాత గెలవాలి అన్నాడు ఏది ఆమెకు అర్థం కావాలని చెప్పి చెప్పింది 
ఆమెకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఈయనకు అర్థం కావాలి తెలుగు అర్థమవుతుందా ముందు ఈయనకు అర్థం చేసుకోమని తెలుగు ఆ తర్వాత వచ్చి మాట్లాడు మనం అది అది బిగ్ బాస్ తప్ప అదే అంటున్నాను ఆయనకి తెలుగు వచ్చి సావక నువ్వు ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు ఏదేదో చెప్తావు పాయింట్ ఉండదు నువ్వు పరిగెట్టలేవు అని ఆవిడ పరిగెట్టినంత పరిగెట్టింది అబ్బా ఇప్పుడు నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నీది పెట్టుకో పర్వాలేదు పక్క వాళ్ళది నువ్వు మీ ఎఫర్ట్స్ సరిపోవట్లేదు ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అనడానికి వేరు రోహిణిని సింపుల్ గా నువ్వు గేమ్ లో జీరో అని అంటాడు ఏంటి గేమ్ లో జీరో ఎలా కదా జీరో అని నువ్వు ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అంటే యూజువల్ గా మనం చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఒక ఎపిసోడ్ లో చూస్తున్నప్పుడు మీకు నిజంగా పృథ్వీ అనే పర్సన్ నామినేషన్స్ లోని టాస్క్ తప్ప ఎక్కడైనా కనిపిస్తున్నాడా మీరు చెప్పండి పోని ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడు నేను సంపాత్ ఒక మాట చెప్తాను నేను అన్నట్టు ఇప్పుడు ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడేసి పులిహోర చేసేస్తాను సతీష్ అన్న ఒక పాయింట్ సంపాత్ లక్ష్మీ గారి పాయింట్ ఒకటి యాడ్ ఆన్ చేస్తా పని చేశాను పని చేయలేదు కనిపించలేదు అన్నప్పుడు మన ఇద్దరమే కలిసి కదా కలిసి బాత్రూమ్ లో కడిగింది అని చెప్పి మా రోహిణి అంటే మరి తను నేను కడగలేదే నేను లేదే అని చెప్పి ఎందుకు నువ్వు లోపల కడిగింది నేను చూడలేను వెళ్ళడమే చూసాను అంటాడు ఏంటి అది నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళి కడకుండా ఏం చేస్తారు సంపత్ చెప్పు నామినేషన్ చేయడం గొప్ప అంటావా నువ్వు ఇప్పుడు ఆ గొప్పే అన్న తనకు అనిపించింది తను చెప్పిండు లక్ష్మీ గారు లక్ష్మీ గారు లక్ష్మీ గారు అక్కడ ఆల్రెడీ పాయింట్ చెప్పేశాడు తనకి రివెంజ్ నామినేషన్ కంక్లూడ్ చేస్తా కంక్లూడ్ చేస్తా రివెంజ్ నామినేషన్ ఎవరేస్తారో తెలుసా ఒక గేమ్ అబ్జర్వేషన్ లేని వాళ్ళు ఆ గేమ్ లో అసలు ఏం చేస్తున్నారు వన్ సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ వన్ సెకండ్ సో అతనికి గేమ్ మీద అసలు ఏమీ లేదు టైం పాస్ వచ్చానని చెప్తున్నాడు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదని క్లారిటీ గా చెప్తున్నాడు టైం పాస్ సారీ నాట్ టైం పాస్ ఇంట్రెస్ట్ నేను మెగా చీఫ్ అవడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందుకే నేను ఓడిపోయాను అని అంటున్నాడు మరి మిగతా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టు వేరే వాళ్ళు ఛాన్స్ వెళ్తుంది కదా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టు ఏమంటారు లక్షణాల రోహిణి వెళ్ళి నీ బాడీ చూసుకొని నువ్వు మురుస్తున్నావు అని చెప్పడం మాత్రం బాడీ షేమింగ్ కదా మరి బాడీ షేమింగ్ కదా అది కాదు లైన్ వేరు నువ్వు ఇంకో లైన్ చెప్పకు సంపాదు నేను చెప్తా ఇప్పుడు నువ్వు పరిగెట్టలేవు అని పైనుంచి కింద దాకా చూసాడంట దానికి అర్థం ఏంటి 
సంపత్ నువ్వు రివెంజ్ నామినేషన్ రైట్ అని అన్నప్పుడు ఇంక నీకు ఎన్ని ఎలా కనబడతాయి కనబడదు సో ఇంక లైట్ తీసుకో నువ్వు బాగా గుర్తుంటే లాస్ట్ సీజన్ లో నువ్వు ఏ పాయింట్ మీద ఏందన్నా ఊరికి రివెంజ్ పాయింట్ వేస్తారు అనేసి కొంతమంది గురించి నువ్వు మాట్లాడి దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేసి రివెంజ్ పాయింట్ రైట్ అన్నా నేను క్లియర్ గా చెప్తా విని ఒక నిష్టం నేను చెప్తా నేను ఎందుకు రివెంజ్ నామినేషన్ పాయింట్ లేకపోయినా సిల్లీ రిజర్వ్ నామినేషన్ చేసినప్పుడు రివెంజ్ నామినేషన్ బరాబర్ ప్రేరణాది మరి లాస్ట్ టైం నామినేషన్ లో నామినేట్ అవ్వాలి నామినేట్ అవ్వాలి అని చెప్పి రివెంజ్ నామినేషన్ నామినేషన్ పెట్టి మరి ఈ రోజు ఈసారి కూడా ఎందుకు రివెంజ్ నామినేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు లాస్ట్ టైం నామినేషన్ పాయింట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు చేత కాదా హౌస్ లో గేమ్ చెప్పలేడా చెప్పుతా లక్ష్మీ గారు ఆగండి మీరు ఆగండి చెప్పండి చెప్పు సంపత్ అరే నన్ను చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు నేను పాయింట్ చెప్పలేకపోయాను ఇప్పుడు చెప్తున్నా అన్నాడు నేను ప్రేరణ పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఏది రైట్ ఏది రంగా చెప్తా నేను కేవలం ఇక్కడ ఎందుకు ఆ మాట చెప్పిన అంటే ఈ రోహిణి వాంటెల్లి ఏంటారు టైగర్ లేడీస్ ఏదో హంటర్ లేడీస్ సంథింగ్ కిల్లర్ గర్ల్స్ కిల్లర్ గర్ల్స్ లో ప్రేరణ నామినేట్ చేయాలని చెప్పి అంత పంతం పెట్టి నామినేషన్ లో తీసుకొచ్చిన మన పృథ్వీ అక్కడ ఆయన్ని రివెంజ్ అయిపోయింది కదా పాయింట్ అక్కడ తెలిసిపోయింది కదా నాకు నేను నామినేషన్ నచ్చలేదు అని మళ్ళీ అదే పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఇవాళ నామినేషన్ ఎందుకు వేసాడు అప్పుడు నేను పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను ఒక్క సెకండ్ సంపద్ సంపద్ నామినేషన్ పాయింట్ చెప్పకపో సంపద్ నామినేషన్ పాయింట్ చెప్పలేకపోయాడు అన్నప్పుడు అక్కడ ఎవరికి అర్థం కాదు అదేమన్నా స్పూన్ ఫీడింగ్ కిడ్స్ వాళ్ళందరం చూసే వాళ్ళం ఆడే వాళ్ళు అందరూ అన్నా తన పాయింట్ చెప్పలేక నేను చేయలేదు ఇప్పుడు చేసిన అని చెప్పిండు క్లియర్ గా అదే మాట నామినేషన్ పాయింట్ చెప్పబోవడం రీజన్ ఏంటి రీజన్ రాలేదు కాబట్టి హౌస్ లో బయటకు వచ్చేసిందా అది కాదన్నా అప్పుడు ఎట్లా చెప్తారన్న లాస్ట్ వీక్ లో చెప్పి నామినేషన్ చేసిన సంపత్ సంపత్ నేను లాస్ట్ వీక్ నేను ఈ విధంగా నామినేట్ చేయి ఈ విషయం మీద నువ్వు అలా బిహేవ్ చేశా అని నామినేట్ చేయకన్నా ఒక మాట చెప్పొచ్చు ఆ లైన్ మీద నుంచోని పాయింట్ పట్టుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ రివెంజ్ నామినేషన్ చేయడం కాదు సంపత్ అది కాదు అంటారు అది మీకు అనిపించదు సార్ నాకైతే అనిపించలేదు అని ఓకే అది మీ ఒపీనియన్ అది నాకు నాకు అనిపించలేదు ఇంకా ఇలా అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేసేస్తున్నారు ఆయన 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 ఒపీనియన్ అని చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేశారు ఆయన క్లియర్ గా చెప్పారు ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివెంజ్ రైట్ అని అన్నారు కాబట్టి ఇంకా మనం మీరు కూడా మనం కూడా ఇంకేం పాయింట్ పెడతాం చెప్పండి ఇఫ్ ఈ సేస్ దాట్ రివెంజ్ ఇస్ రైట్ ఫర్ మనం రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయలేం కదా సంపత్ ని సో సారీ ఆయనకి ఆయన గేమ్ మీద క్లారిటీ లేదు సో సంపత్ ఎగ్రీ పాయింట్ లో సంపత్ ఏం ఎగ్రీ అయ్యాడు ఇది రివెంజ్ నామినేషన్ అని ఎగ్రీ అయ్యాడు అంతవరకు వదిలేసేయండి అంతే ఇంకా సరే గైస్ వేరే కంటెస్టెంట్ పైన పోదామా లక్ష్మి గారు మీరు ఏదైనా పాయింట్ విష్ణుప్రియ ఫస్ట్ విష్ణుప్రియ టు ప్రేరణ అండ్ విష్ణుప్రియ టు నిఖిల్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ విష్ణుప్రియ పాయింట్స్ నిజంగా మాట్లాడుకునే అంత సతీషన్ సతీషన్ ఒక పాయింట్ కంక్లూడ్ చేద్దామా విష్ణుప్రియ విష్ణుప్రియ ప్రేరణ గానీ విష్ణుప్రియ ఇంకెవరు అబ్బా నెక్స్ట్ నిఖిల్ 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 
ఇది మనం కన్సిడర్ చేసి మాట్లాడడం కన్నా టైం వేస్ట్ ను వదిలేయడం బెస్ట్ విష్ణుప్రియ వేసింది వేస్ట్ నామినేషన్స్ అని అంటున్నారు నాకు అదే అర్థమైంది అంతేనా మీరు అన్నది సర్కాజం అంటే సరే సరే చెప్పండి ప్రేరణ అనేది కరెక్టా రాంగ్ చెప్పింది అదే సేమ్ మళ్ళీ నవీల్ కూడా చెప్పాడు ఐ మీన్ నవీల్ ది వాళ్ళు వచ్చిందో లేదో కానీ నాకు విష్ణుప్రియ చెప్పినప్పుడు నాకు కరెక్ట్ గా వచ్చింది కదా నవీల్ ది కూడా వచ్చింది అంటే అది స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అయితేనే ఇద్దరు ముగ్గురు వేస్తారు కానీ లేకపోతే చెప్పేసిన తర్వాత మీరు కరెక్ట్ రాంగ్ డిసైడ్ చేసుకోండి నాకు అర్థమైంది నేను చెప్తాను సతీష్ గారు కరెక్ట్ మీ రాంగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఓకే నేను అక్కడ ఏమైందంటే ప్రేరణ ఆ రోజు గొడవైన తర్వాత ఆ కుకింగ్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది బయటకు వస్తే అక్కడ ఉన్న నిఖిల్ కి యశ్వికి అండ్ మణికి ముగ్గురికి కిచెన్ లో మేనేజ్ చేయడం రాదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ప్రేరణను అడుగుతారు రమ్మని చెప్పి ఈ లోపల ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు బ్రెడ్ ముందు రోజు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేసుకున్నా అని బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా కిచెన్ సెక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళు సో వాళ్ళు చేసుకున్నా అని చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఈ లోపల వచ్చి ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఈమ ఈమె తినేస్తుంది అనమాట ఎవరు మన మేడం విష్ణుప్రియ తినేస్తుంది ఆ తినేస్తుంది సో అదే పాయింట్ చెప్తారు తినేస్తుంది అక్కడ తింటుంటే తను వచ్చి చెప్తుంది ప్రేరణ ఇదే ఎవరు సారీ నిఖిల్ వెళ్ళి అడుగుతాడు నువ్వు కిచెన్ లోకి రమ్మని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి రమ్మని చెప్తే అప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే బ్రెడ్ ఒక నిమిషం అదే అదే చూపించి బ్రెడ్ ప్యాకెట్ చూపించి అంటాడు నేను వస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి వస్తాయి ఎందుకు ఇది మనం చేద్దాం అనుకుందాం కదా ఇది మళ్ళీ ఇది ఎందుకు ఇలా తిన్నారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నేను చిన్న చిన్న నేను ఇలాంటి చూస్తూ ఊరుకోకుండా ఉండ అడగకుండా ఉండలేను దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి నేను కిచెన్ లోకి రాను అని ఆన్సర్ చెప్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే నిఖిల్ అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఇది ప్లాన్ మీరు అడిగి ఉండాల్సింది కదా మీరు ఇలా చేస్తే మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అడిగినందుకు ఇది ప్రేరణ చెప్పింది నిఖిల్ కి నిఖిల్ నేను అడగమంది అందుకని చెప్పి ఎవరన్నా తింటుంటే తను తను కిచెన్ తన లో తన దగ్గర పెట్టుకోవడం చేస్తుంది కావాలంటే నేను కూడా వండగలను తేజ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ చేసి ఇలా సంథింగ్ ఏవో పాయింట్స్ వస్తాయి ఆ ఇదైతే నాకు అర్థమైంది దీన్ని బట్టి మీరు ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అనేది మీకు ఏం అర్థమైంది చెప్పండి ఒక్క సెకండ్ మీనా గారు మీరు ఆన్సర్ చేసే ముందు నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేసా లక్ష్మి గారు ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్ఫైడ్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ నామినేషన్ ఏమని పెట్టి చేశారంటే నువ్వు మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తావు ఏది ఫుడ్ విషయంలో నువ్వు ఇది ఇది తినాలి వీళ్ళు అది తినాలని కంట్రోల్ చేస్తావు అని చెప్పి నవీలోను వీళ్ళు ఇద్దరు వేసిన నామినేషన్ ఓకే బట్ అక్కడ జరిగింది ఏంటి వాళ్ళు వెళ్ళి నువ్వు కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి రా అంటే నేను వస్తే ఇలా మనం ఒకటి డిసైడ్ అనుకుంది అది కాదు ఇంకోటి అయ్యింది అనేది క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు నాకు ఇష్టం ఉండదు సో అందుకే నేను రాను అని అన్నది అప్పుడు నీకు వెళ్ళి ఇది క్వశ్చన్ చేశాడు ఇప్పుడు ఇందులో ప్రేరణ తప్పు ఏంటి మీరు చెప్పండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఒక పాయింట్ యాడింగ్ అండి ఎంపతి అనే వర్డ్ వాడింది కదా అది కూడా అంత పెద్ద వర్డ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ ఏంది అని అంటే మరి ఫుడ్ విషయాల్లో ఏమైతే ఖచ్చితంగా ఉంటుందో అవసరం వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టాను అనే వర్డ్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ ఇంకొక వర్డ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇది అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ కానీ బట్ ఇన్ హౌస్ టాపిక్ బిగ్ బాస్ అక్కడ క్లియర్ గా మెహబూబ్ చెప్పాడు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయొద్దు వేస్ట్ చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు అని మరి అక్కడ వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి విష్ణుప్రియ తినేస్తే వేరే వాళ్ళకి షార్ట్ అవుట్ అయింది షార్ట్ అవుట్ అయినప్పుడు వాళ్ళని కవర్ చేయడానికి మళ్ళీ ఫుడ్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మిగతా అది వేస్ట్ అవుతుందిగా వాడకపోతే సో అది వాళ్ళకి వంటగదిలోకి వెళ్ళి వంట ఉండి వాటి గురించి ఏమైనా తెలిస్తే ఇంత ఆలోచిస్తారు మనం కూర్చొని తినే పని ఏమన్నా మనం వెళ్ళి చేసే బాబతి కాదా మనకి ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి క్లారిటీ 
and what do you know one more thing let me give you an example what is it this is sare okay sound desa sound break out undi nanu cheppinappudu chaala tappu anpinchindi vishnu priya is wrong kaani navil enduku antagana am cheptunnadu akkada live lo emanna jarigindha nenu aa roju live chooledu ani cheppesesi nenu point out chestunna anamata when navil is talking ela cheppadante nu kitchen department lo levu nikhil chepte mem vintamo అన్నట్టుగా చెప్పాడు సో తను ఏమన్నా ఆర్గ్యూ చేసిందా నబీల్ ఆల్్రెడీ ఒకటి మనసులో పెట్టు ఇప్పుడు వద్దులే నబీల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది కాదు అది కాదు నీకు ఇంకో విషయం చెప్తా మీనా గారు ఆ విషయం కూడా నబీల్ కూడ అర్థం కాలేదు ఆ తర్వాత చెప్పిన తర్వాత అర్థం అయింది ఓకే ఓకే జరిగిన స్టోరీ ఇదా అనేసి నవను అది యాక్చువల్ గా అక్కడ అక్కడ ఉంది అండి ఇంకా రాలేదు ఇది నబీల్ నామినేషన్ అది నామినేషన్ తర్వాత క్లియర్ చేస్తా తను బాబు జరిగింది ఇది బాబు అని అంటే లేదు నేను ఎలా అనుకున్నాను నేను అని చెప్పి నబీలో ఒకటి అంటాడు ఇంకా చేతులు కాలేక ఇంకా ఆకులు పట్టుకుని ఏం లాభం ఇంకా కాదు నబీల్ నబీల్ అది మెయిన్ పాయింట్ అది కాదు కదండి అది వన్ ఆఫ్ ది అంటే నబీల్ మెయిన్ పాయింట్ అది కాదు యాక్చువల్లీ అది వెళ్దాంలే సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా విష్ణు ప్రియ చేసిన ప్రేరణ నామినేషన్ కూడా పనికిరా అని శుద్ధ పోసం నామినేషన్ అది ఆమె ఎందుకు వేసింది తెలుసా ఆమె జై ఆమె ఆమె ఎందుకు వేసింది తెలుసా ఆమె చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఉన్నది చూసావు ఆ నువ్వు కిల్లర్ కిల్లగా నువ్వు తీసుకున్న డెసిషన్ రైట్ కాదు అని పృథ్వీ నామినేట్ చేసింది కాబట్టి ఈవిడ పృథ్వీ రివెంజ్ కూడా ఈవిడ తీర్చుకుంటుంది అంతే అది అది చెప్తది కదండి అది డైరెక్ట్ గానే అంటది అదే అంటదా అంటది లైవ్ ఎక్కడో ఉంటది మీకు నాకు ఆయన నామినేట్ చేయడం ఇష్టం లేదు అని అంటే ఆయన చేసినందుకు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఏదో పాయింట్ వస్తుంది అప్పుడు తప్పు చేయదు ఆ డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఆ డిస్కషన్ కూడా జరుగుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ విష్ణు ప్రియ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఏం చెప్తుందో అర్థం కాదు లైక్ సారీ ఎందుకు చెప్తుంది నామినేట్ కాదు ఆ బిగ్ బాస్ మీనా గారు మీనా గారు ఆ బిగ్ బాస్ అది ఆ ఇన్ఫినిటీ రూమ్ ఏదో ఉంది కదా ఆ రూమ్ ఆ రూమ్ ఏదో అనిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ రూమ్ మాకు ఎందుకు పంచాయతీ వాళ్ళకి పొయ్యి వాళ్ళ మొక్కను పొయ్యి సపరేట్ గా పెట్టేస్తే పని అయిపోద్ది ఒక్క సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ మీనా గారు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు విష్ణు రెడ్డి బక్వాస్ కామెంట్స్ అన్నాను అసలు నిఖిల్ కేసిన నామినేషన్ అయినా ఇటేసిన నామినేషన్ రెండు బక్వాస్ రీజన్స్ బక్వాస్ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు చీఫ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం నీ గేమ్ డౌన్ అయిపోయింది నువ్వు చీఫ్ గా ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉన్నావు తర్వాత గేమ్ డౌన్ అయిపోయింది నువ్వు చెప్పట్లేదు చెప్తాడు అసలు ఆ పాయింట్ ప్రేరణ మాట్లాడితే ప్రేరణ నువ్వేమైనా చీఫ్ అంటే అలాగే నువ్వు నన్ను కూడా అంటావు నువ్వు నేనేం చెప్పాను ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నామినేషన్స్ రోజు క్లాన్ నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదని నేను ఎందుకు అందరికి కుక్ చేయాలని కుకింగ్ టీమ్ లో ఉన్నాను అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే అందరు వెయిటింగ్ మార్నింగ్ ఫుడ్ కోసం షెడ్యూల్ కార్పొరేట్ అందుకే బ్రెడ్ తిన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ప్రేరణ వచ్చి ఇగో విష్ణు ప్రియ బ్రెడ్ తింది అది కంట్రోల్ చేయని ఇవ్వని నిఖిల్ చెప్పలేదు కదా కానీ వీళ్ళేసి నామినేషన్ పాయింట్ అది కదా నువ్వు తింటే తిను నువ్వు కూర్చుంది నువ్వు కూర్చొనే తిను తినడానికే వచ్చావు నువ్వు ఇక్కడ తినడానికి ఆ పృథ్వీతోనే పులిహోర కలుపుకోవడానికి తప్ప చూసిన వాళ్ళకి ఎపిసోడ్ వరకు చూసిన వాళ్ళకి లైవ్ లో ఈ కంటెంట్ జరిగింది నేను కిచెన్ కి రాను వీళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారో చేసుకుని నాకు ఎవ్వరు కూడా కిల్లర్ గర్ల్స్ దగ్గర సపోర్ట్ చేయలేదు అందుకనే రాను అని చెప్పి తప్పలేదు కదా మీనా గారు దానిలో తను చెప్పిందని చెప్తున్నా నేను తప్పు కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు తన పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు తనకు మండింది తనకు మండింది ఆఫ్టర్ సీయింగ్ విష్ణు నామినేషన్స్ అపరిచితుడు మణికంట అపరిచితుడు మణికంట బెటర్ అనిపించింది విష్ణు ఎంజాయింగ్ ఎస్ ఐ టోటల్లీ అగ్రీ అఫ్రీన్ రెసిపీస్ 
ప్లీజ్ సెండ్ ఫ్యూ స్పీచ్ టు విష్ణు ప్రియ ఓకే ఇన్ పులియర్ రెస్పీస్ ఆల్్రెడీ చేస్తున్నా కదా కొత్త రెస్పీస్ కొంటున్నాను సార్ అదే నా నిమిషం నామినేషన్ కోసం కాదండి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం బిఫోర్ నామినేషన్ టు మన గౌతము హరితేజకి అది నామినేషన్ అది సేవింగ్ షీల్డ్ ఇచ్చాను కదా అది కరెక్ట్ గా రాంగ్ గా తనకే ఇవ్వట్లేదు డిస్కషన్ చేపండి ఒకసారి అక్క ముందు నామినేషన్ చేస్తున్నాం కదా మధ్యలో ఇప్పుడు నిఖిల్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ కలుగుతాను ఫస్ట్ సంపత్ ఇది మనం లాస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మిడ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ లో ఉన్నాం కదా సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాక అది డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే దాని గురించి వాళ్ళు ఎపిసోడ్ ఇక్కడ ప్లే చేయాలి ఏమీ దాని వల్ల ఏంటి అనేది అందుకే సో అది రేపు డిస్కస్ చేసాం అనుకో సంపత్ అప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది అంత అడుక్కుంటున్నాను సరే టూ కాదు ఫైవ్ తీసుకోండి సరే థ్యాంక్స్ సతీష్ సార్ ఇది ఎక్కడ వచ్చిందో గుర్తులేదు ఒకసారి చెప్పండి ఎందుకంటే ఒకటి ప్రేరణ ఒకటి అంటది ఈ విష్ణు ప్రియ నామినేషన్ లో మరి వీళ్ళు తినేసినప్పుడు కనేసినప్పుడు నాకు గుర్తులేదు విష్ణు ప్రియ ఏం చేసింది తను ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ చాలా మంది దగ్గర నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ సారీ ప్రేరణ ఏం చేస్తుంది ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనే క్వశ్చన్ చాలా మందికి వస్తుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే విష్ణు ప్రేరణ కుకింగ్ ఒక్కటే కాదు వీకెండ్స్ అప్పుడు కానీ ఎవరైనా హెల్ప్ కావాలన్నా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సెపరేట్ గా వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి తను ఎప్పుడైనా తనకి అవసరమైనప్పుడు తను అదే చెప్తుంది నాకు అవసరమైనప్పుడు నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు కానీ మీరు మీకు అవసరమైనప్పుడు మీరు హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు అప్పుడు నన్ను ఒకలా చాలా ప్రైస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇలా అప్పుడు అని అప్పుడు నేను ఈ డ్రెస్ బాగాలేదు చేంజ్ చేసుకో అని కొట్టినా కానీ అది మీరు సపోర్టివ్ గా తీసుకుంటున్నారు కానీ ఒక ఫుడ్ దగ్గర కానీ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు నేను ఏదన్నా చెప్తుంటే అది మినీ మానిటర్ మైక్రో మేనేజ్మెంట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి తను క్లారిటీ అందుకే చెప్తున్నా క్లారిటీ ఎందుకు ప్రేరణ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది క్లాన్ నుంచి అంటే దాని నేను ఈ విషయంలో నేను ఈ విషయంలో ప్రేరణ తప్పు అంటాను లక్ష్మి గారు చూడండి నువ్వు హెయిర్ స్టైలిస్ట్ చేసావు వాళ్ళకి ఏదో తల్లో క్లిప్పులు పెట్టాను నేను అని చెప్పి మిగతా వాటిలో కూడా మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అంటాం అది కరెక్ట్ కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవాళ ప్రేరణ ఎన్నిసార్లు క్లిప్ సపోర్ట్ అనలేదండి వినండి వినండి మైక్రో మ్యాన్ మైక్రో మ్యాన్ వినండి 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 ఇంకో విషయం కూడా చెప్తా ఇవాళ ప్రేరణ అది ఒక క్లిప్పింగ్ పాయింట్స్ ఏమి ఉంటాయంటే ఆమె ఏమంటది మొన్న కూడా డిస్కషన్ లాస్ట్ దిగిట్లోని నాకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు నాకు అంత ఇది మళ్ళీ డబ్బిల్ ని యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇయర్ అంటది మీరు అందరూ ఫ్రెండ్ గా ఉండి నువ్వు నన్ను కన్సోల్ చేయలేదు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా నువ్వు నా దగ్గరకు రావాలి కదా కన్సోల్ చేయడానికి అంటది ఫ్రెండ్స్ లేరని ఆవిడే అంటది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటది ఫ్రెండ్స్ అంటది అవును అవును నాకు తను చెప్పి అక్కడ ఏం చెప్తాడు అంటే గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ కాదు కానీ గేమ్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత నేను అక్కడ కూర్చొని బాధపడుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ నువ్వు ప్రిథ్వీ మనసులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయో తప్పించి కనీసం అట్లీస్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చి కన్సోల్ చేయలేదు అని అని ఒక అది ఒకటి వాడుతుంది ఒక యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా ఒక కనీసం వచ్చి దగ్గరకు కూడా రాలేదని మాట అంటే తప్పించి నువ్వేమి క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ అకార్డింగ్ టు యూ నీకు లేర్ కదా ఫ్రెండ్స్ అకార్డింగ్ టు యూ నీకు నో వన్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ రైట్ దెన్ హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ వన్ టు కమ్ నువ్వే అన్నావు కదా మాట నీకు ఫ్రెండ్స్ లేరు ఇక్కడ ఎక్కడైనా నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరని అన్నదామె ఓకే నేను నామినేషన్స్ అప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు బయట అంతా నేను ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని కూడా అనలేదు ఆవిడ నాకు ఇక్కడ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేరు నా సొంత గేమ్ నేను ఆడుతున్నాను అక్కడ నామినేషన్ అంటే నువ్వు రేపు నువ్వు అసలు పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేసేది కూడా ఆ టాస్క్ అంటాను నేను టైం కి కంప్లీట్ చేసుకుని అన్ని చేసుకుని రావాలి నువ్వు ఓకే సో నువ్వు ఒకసారి ఆ గేట్ లోపలికి వెళ్ళావు అంటే అక్కడ ప్రతిదీ గేమే ప్రతి నువ్వు కలిపే ప్రతి అడుగు నువ్వు ప్రాటాడే ప్రతి మాట గేమే ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి బయట జనాల్లో నేను చూసేది నీకు ఓట్లు వేసేది నువ్వు కాసేపు ఫ్రెండ్స్ అంటో కాసేపు నా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటో కాసేపు నీకు ఫ్రెండ్స్ లేరంటో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అండి పిచ్చి నీకైనా ఉండాలి చూసే మాకైనా ఉండాలి సరే దానికైతే ఓకే దాంతో ఒకటి విషయం ఏంటంటే తనకి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు తను పైకి చెప్పట్లేదు నాకు అర్థమైంది అది క్లారిటీగా తను క్లియర్ గా చెప్తే బెటర్ లేకపోతే ఇలాగనే ఉంటది బయట ఎందుకం
గౌతమ్ ఫ్రెండ్ తేజ ఫ్రెండ్ లక్ష్మీ ఫ్రెండ్ నిఖిల్ ఫ్రెండ్ సో వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ తన ఫ్రెండ్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేయట్లేదు ప్రేరణకి ప్రేరణకి కానీ తన ఫ్రెండ్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేయట్లేదు కానీ మెయింటైన్ చేస్తుంది అది తప్పు అని నేను కూడా కాదండి అదే విష్ణు ప్రియ ఒక మాట అంటది కదండి అసలు నీకు అందుకే నీకు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండరు బయట అన్నట్టు కూడా అంటారు బయట కూడా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు అని చెప్పి ప్రేరణలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రేరణలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఏది ఎవరైనా మనం ఏదైనా చెప్తుంటే మనం కమ్యూనికేషన్ కాదు మనం ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్తాను తను నువ్వు చెప్పేది విని అర్థం చేసుకొని అది రైట్ ఆ రాంగ్ అని కూడా ఆలోచించదు తన గురించి నువ్వు నెగిటివ్ చెప్తే తీసుకోదు ఆల్వేస్ రైట్ అండి కొంచెం తుత్తర ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది చాలా ఏంటంటే ప్రేరణ డిస్కషన్ మధ్యలో కొన్ని గెస్టర్స్ ఉంటాయి విచ్ యూ కెనాట్ టేక్ అది రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన పాయింట్ ఎంత రైట్ ఉన్నా అపో అని కైండ్ ఆఫ్ అది ఎలా అంటే తీసుకోలేరు నాకే అన్ని తెలుసు అని మా తత్వంతో ఉండేవాళ్ళు అలా కానీ నిక్కి కామెడీ ఏంటంటే ఈ నామినేషన్స్ లో టెంపర్ గురించి యాటిట్యూడ్ గురించి ప్రేరణ పృథ్వీ ఒకరికొకరు నామినేట్ చేసుకుంటారు అది కూడా కాకుండా నాకు ఇంకొకటి ఇంకొకటి పృథ్వీ విషయంలో ఇంకొకటి నచ్చలేదు హౌస్ లో జోక్స్ చేయటం జోక్స్ జోక్ జోక్ చేయటమేనా జోక్ చేయటం మాకు ఏమా అంటే వా అని కూడా ఒక పాయింట్ రైజ్ చేస్తాడు అంటే ఈ ఇల్లేడికి వాళ్ళని అన్నట్టే కదా వాళ్ళ కమీడియన్ ఫీల్ అన్నట్టే కదా అందులో పృథ్వీలో పృథ్వీ దాంట్లో పాయింట్ చూస్తే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నువ్వేమో తాస్కుల్లో తర్వాత విష్ణు ప్రియ తోటి ఆ తర్వాత నామినేషన్స్ లో తప్ప ఎక్కడా కనబట్టలేదు అంటున్నారు పృథ్వీ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు సతీష్ అన్న సతీష్ అన్న సతీష్ అన్న ఒక సెకండ్ సురేంద్ర గారు రోహిణి హౌస్ హౌస్ వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు టాస్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదా ఆయన పాయింట్ అదని చెప్తున్నా నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వండి సురేంద్ర గారు ఓకే రోహిణి హౌస్ టాస్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా లేదా సరే టాస్క్ లో పార్టిసిపేషన్ వేరు పర్ఫార్మెన్స్ వేరు ఈ నెలాగైతే కైండ్ ఆఫ్ హౌస్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళు హౌస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కామెడీ చేస్తున్నారు ఈయన కామెడీ చేయట్లా బీబీ హోటల్ టాస్క్ లో కూడా ఈయన ఆడాడు కదా ఈయన బీబీ హోటల్ బయట గేమ్ లో ఉన్నాడు కదా అదే గేమ్ లో ఉన్నాడు కదా బట్ ఆయన దృష్టిలో అది కాదంట కదండి ఆయన దృష్టిలో గెలిచిన గేమ్ ఆడినట్టు హోటల్ టాస్క్ లో ఉన్నాను కానీ నాకు ఆ టాలెంట్ లేదు నేను అది పర్ఫామ్ చేయలేదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు కూడా ఆ టాస్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కానీ మీరు పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అని నేను పర్ఫామ్ చేస్తాను అంటున్నాడు పర్ఫామ్ చేయకపోవడం ఏంటి ఇప్పుడు సురేంద్ర గారు సురేంద్ర గారు అక్కడ మన ఓడికి ఇచ్చిన ఫస్ట్ డే ఏంది ఫ్లట్ విత్ ఆల్ గర్ల్స్ అలా రోహిణితో కూడా ఫ్లడ్ చేసిన కామెడీ పండి మనకి బాగా వచ్చింది అది కూడా చేయలేదు మనోడు చేసాడా లేదే విష్ణు ప్రియాతో కన్ఫర్ట్ ఉంది కానీ విష్ణు ప్రియాతోనే పోయాడు ఈ మధ్య నైన్ వచ్చింది నైన్ నైన్ ఇల్లు పూసుకుంటుంది మనోడు పోయాడు మనోడు అట్లా ఇంకోటి 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 మనోడు టాస్క్ టాస్క్ అంటాడు ఒక బుద్ధి బలం పెట్టుకొని గేమ్ ఆడు గేమ్ గెలవగలమా మీరే చెప్పండి బుద్ధి బలం అంగ అంగ బలం పెట్టుకొని అంగబలంతో అయిపోతుందా అసలు ఈ గేమ్ అది కాదు కాదు కండబలం ఒక సెకండ్ లెక్కి నాకు అర్థం కాదు ఇక్కడ ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడు నువ్వు నీ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నువ్వు ఫిజికల్ టాస్క్ లాడేస్తే ఇక్కడ బిగ్ అసలు ఈయనకి షో ఏంటో తెలుసా అసలు బిగ్ బాస్ షోకి ఏమైనా ఐడియా ఉందా అసలు అసలు కండబలంతో బిగ్ బాస్ సరే సురేంద్ర 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 అంత అంద సరే టాస్క్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లా హౌస్ విషయంలో పార్టిసిపేట్ చేయట్లా రోహిణికి వేసే ముందు గంగవ్ కేచ్గా గంగవ్ ఏం ఆడుతుంది గంగవ్ ఏం చేస్తుంది జోకులే పంచులే వేస్తుంది మరి గంగవ్ గెలిచినా మగ ఆయనకి ఆయనకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన నామినేట్ చేస్తాం అదే దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే మరి రోహిణి ఎందుకు ఇలా గంగావకి నువ్వు అలా అంటే రోహిణి ఎందుకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది పృథ్వీ గురించి 
మేము ఎందుకు గంగవ్ పాయింట్ తెచ్చామంటే ఇప్పుడు మీరేమంటారంటే ఫిజికల్ ఆయన ఉద్దేశంలో ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడితేనే ఆట అని అన్న పాయింట్ ఆయనది ఓకే కాబట్టి అలాంటి సో టాస్ కూడా కాదు ఎఫర్ట్స్ కూడా కాదు చూడట ఓన్లీ గెలిస్తేనే నట గెలుపు గెలిచినోడే గెలిచినోడే ఆడినట్టే సురేందర్ బ్రో సురేందర్ బ్రో మీరు చాలా సురేందర్ విని సురేందర్ సురేంద్ర గారు సురేంద్ర గారు నేను అన్నది ఏంటి పృథ్వీ రోహిణి అన్నప్పుడు పృథ్వీ గంగవ కనపడలేదా ఎత్తింది పృథ్వీ రోహిణి మీకు అర్థం కాదు సార్ ఇప్పుడు ఆయన లిక్కి చెప్తుంది అర్థం కావట్లేదా మీకు లిక్కి ఏమన్నాడు పృథ్వీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏంటి అదే డోంట్ బ్రింగ్ గంగవ్వ అంటున్నా ఈ కాదు ఏమన్నాడు పృథ్వీ పృథ్వీ పర్స్పెక్టివ్ లో గే ఆ గేము అసలు అంటే గేమ్ పార్టిసిపేట్ గేమ్ గెలవనోడే అంటే గెలవనోడే అసలు ఆడినట్టు కాదు అంటే అసలు గేమ్ లో పార్టిసిపేటే చేయట్నాయని గంగవ్వ మరి ఎందుకు ఓట్ వేయలేదు అనేది గంగవ్వకి ఎందుకు వేయట్లేదు అని అందరికీ తెలుసు హౌస్ లో మళ్ళీ గంగవ్వ తీసుకొచ్చి గంగవ్వ మీరు జవ్వట్లేదు అదే మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ మేము మా పాయింట్ ఏంటంటే పృథ్వీ యొక్క శాతకంతనం పృథ్వీ యొక్క చేతకంతనం గురించి చెప్తున్నాం అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు చేతకంతనమే ఉంది అందులో నామినేట్ చేతకంతనమే చేతకంతనోడు ఇట్లా మాట్లాడతాడు ఆయన దృష్టి నేను అలాగే అంటాను ఎందుకంటే ఆయనకి గెలిస్తేనే ఆట సతీష్ గారు అయితే నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నా అది కరెక్టా కాదు మీరు చెప్పండి నాకు అర్థమైంది అంటే ఎఫర్ట్ ఇద్దరు పెట్టారు పృథ్వీ ఉద్దేశం ఎఫర్ట్ పెట్టారు తేజ అంటే మరి పెట్టలేదా నువ్వు పెట్టావు అని చెప్పేసి అండి ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా గెలిచింది ఎవరు గేమ్ లో పృథ్వీ ఒక్కడి వల్ల గెలవలేదు కదా ఇప్పుడు పృథ్వీ వేసిన ఇద్దరు ఎఫర్ట్ పెట్టి కష్టపడి ముందుకు వెళ్తారు అప్పుడు ఎవరిని కన్సిడర్ చేశారు గెలిచిన వాళ్ళని మనం తీసుకుంటాం కదా కన్సిడరేషన్ నాకు అలా అర్థం అది ఆయన ఒక్కడే గెలవలేదు మీనా గారు ఇప్పుడు మన్న కూడా ఏమన్నా అంటే నువ్వు వాళ్ళు మొద్దోళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు ఇట్లా గేమ్ ఆడుతున్నావు ఈ రోజు ఏం జరిగి ఏం జరిగింది తెలుసా విన్నవా ఈ రోజు నాలుగు చెప్పు వాళ్ళు అడిగితే మరి నువ్వు అన్నది అదే కదా వాళ్ళు అసలు కావాల్సింది యూరినే కదా యూరిన్ దగ్గర వీళ్ళు అడగలేదు మొద్దోళ్ళు అన్నావు ఈ రోజు మనకు చూపిలేదు అది చెప్పు నువ్వు పాయింట్ క్లియర్ గా చెప్తున్నా లేదు లేదు నువ్వు మధ్యలో అంటే సరే సారీ 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 ఈ పృథ్వీదే మాట్లాడదాం తర్వాత మాట్లాడతాం దాని గురించి పృథ్వీ ఏమంటున్నాడు నేను మీరేమంటున్నారు ఓన్లీ టాస్క్ కనపడుతున్నారు గంగవన్ ఎందుకు చేయలేదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సురేంద్ర బాబు ఒక్క నిమిషం లేదని చెప్పు హలో చెప్పనా మదనా చెప్పు అవునా మదనా వినిపిస్తుందా ఒక్క నిమిషం వినపడుతుందా వాళ్ళ నామినేషన్ అది పృథ్వీ ఏమంటాడు నాకు ఇచ్చిన పని నేను చేస్తా అందరితో కలవలేదంటున్నా నేను ఎవరితో కలవలేదో చెప్పండి అంటున్నాడు నువ్వు ఓన్లీ విష్ణు ప్రియతోనే ఉంటున్నావు అయ్యేందుకు నీకెందుకు ఎవరితో ఉంటే నాకు అదే కనపడు మరి నువ్వు కాదు ఈయన అందరితో ఉండదు కదా 
ఒకటే పాయింట్ లో మారిపోతుందా ఏంది నాకు అర్థం కాదు అంటే రివేంజ్ నామినేషన్స్ లో అంటే పాయింట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నా గానీ నామినేషన్ నీకు నామినేషన్ వేస్తాడు నువ్వు ఆడికి వస్తావు ఆడికి వచ్చి ఆడి దగ్గర లేని నువ్వు నువ్వు రోహిణికి ఏమని చెప్పేసావు నువ్వు గేమ్ లో జీరో అనేసాడు దేనికి రా బాబు నేను జీరో నేను ఏం ఆడలేదు చెప్పరాను అంటే నేను నువ్వు అసలు గెలవలేదు కదా అరే గెలవడం సంగతి వద్దు ఫిజికల్ టాస్క్ ఆడలేదు నువ్వు ఓన్లీ జోకులు వేస్తాం ఎక్కడ అంటారు ఆయన ఆవిడ జోకులు నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నా మళ్ళీ నువ్వు చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పిన ఇట్లేదు అంటే పృథ్వీ ఏమన్నాడు అంటే గౌతము గౌతము నువ్వు స్ట్రాంగ్ కాదు వీక్ అని చెప్పి నేను తీయలేదు ఇట్ మీన్స్ నువ్వు జీరోనే కదా అన్నాడు అదే అంటే అలా కానీ వినమ్మా సంపాద్ అదే నువ్వు ఆయన చెప్పిన పాయింట్ అదే ఆన్సర్ వినన్నా ఫస్ట్ మాట్లా విన్నావా మధ్యలో ఒకళ్ళొకళ్ళు దూరుతూ ఉంటే అలాగే వస్తుంది ఆన్సర్ మరి వినండి ఆగండి మరి వాగు మరి ఆగలేకపోతున్నావు నువ్వు ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తుంటే ఆడికి ఆయన ఏమన్నాడు గేమ్ లో గెలిస్తేనే ఆట ఆడినట ఎఫర్ట్స్ ని చూడ్డట ఓకే నువ్వు జీరో అనేసి ఎఫర్ట్స్ గురించి నువ్వు జీరో ఎలాగంటే నీ ఎఫర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే నువ్వు ఎఫర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి నువ్వు ఇంకా ప్రాబ్లం అదే నేను లైవ్ చూసాను కదా ఆయన జీరో అని ఫస్ట్ నుంచి పట్టుకుంటాడు పాట రోహిణి ఆగండి లక్ష్మి గారు మరి రోహిణి నువ్వు అసలు ఎక్కడ కనబట్టలేదని అట్లాంటిది అవును నువ్వు టాస్క్ ఆ రోహిణి ఎక్కడ కనబడలేదు అనలేదు నువ్వు ఫిజికల్ టాస్క్ ఫిజికల్ టాస్క్ కాదు ఇప్పుడు నేను లైవ్ చూ నేను లైవ్ చూస్తూ ఉంటాను కదా నాకు నాకు పృథ్వీ ఒక్క రోజు కూడా ఒక గిన్నె కరుగుతున్నట్టు గానీ ఒకటి ఊడుస్తుంది ఒకవేళ చెయ్యకపోతే ఒకవేళ వర్క్ చే ఒకవేళ వర్క్ చేయకపోతే మత నామినేషన్స్ లో నువ్వు వర్క్ చేయట్లేదని ఎన్ని బొచ్చడని నామినేషన్స్ పడతాయి అందరు అదే వేస్తున్నారు వాళ్ళు నీకు అర్థం కాదు తప్పు ఉన్నట్టుంది చెప్పండి లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు ఒక సెకండ్ నేను ఒక్కటి చెప్పి కన్క్లూడ్ చేసేస్తాను ఆ సైడ్ ఇంకా నేను ఈ టాపిక్
ఇప్పుడు నాకు నేను లైవ్ లో చూస్తున్నా నాకు ఏ రోజు ఆయన కనబడలేదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు నీకు కనబడ అది వాళ్ళు వెయ్యలేదు కాబట్టి నేను కంక్లూడ్ చేసాక మీరే మాట్లాడండి ఓకే నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను నేను నేను మీరు నువ్వు ఏమన్నావు అంటే మదన్న వాళ్ళు చూపించట్లేదేమో అని అన్నావు నాకు కనిపించిందే నేను చెప్తా నాకు కనబ నాకు ఆయన ఎక్కడ కనుక ఏ పని చేసినట్టుగా నాకు కనబడలేదు ఓకే లేదు వాళ్ళు చూపిలేదు కానీ పని చేశాడు అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు చూపించకంట మీరు ఏమన్నా దానికి కొత్త తీసుకోగలుగుతారా బాండ్ రాసినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పాడు ఇచ్చారు గంగవ్వ నేను చేశాను టేబుల్ క్లీనింగ్ ఆయన కంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏంటి ప్రయా ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది ఓకేలే కానీ అది లాస్ట్ వచ్చేది అదేలే కానీ మీరే తీసుకోండి క్వశ్చన్ పెట్టేసుకోండి దానికి యాడ్ చేసి చెప్పేసాను చెప్పండి మీ దృష్టిలో గేమ్ అంటే ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం టాస్క్ అంటే ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ అవుతారు ఓన్లీ గెలవడం మాత్రమే మీకు కన్సిడరేషన్ అవుతారు అది ఒకటే యాడ్ చేసేయండి మీ సమ్మరీలో అదొకటి ఓకేనా అసలు గేమ్ అంటే మీకే మీ మీ మీనింగ్ లేదు గేమ్ అంటే అందరు ఆగండి అందరు ఆగండి మా మైండ్ లో చెప్పే ఆవిడ ఆవిడ క్వశ్చన్ లో మదన్న ఒక సెకండ్ ఆగమంటున్నా సతీష్ ఆగండి అందరు ఆగండి మదన్న ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు రివర్స్ క్వశ్చన్ వేయకండి ఆన్సర్ చేయండి అని చెప్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు రివర్స్ క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు ఎవరు నువ్వు రివర్స్ క్వశ్చన్ కాదా నాకు తెలిసిన రివర్స్ క్వశ్చన్ కాదా అవును మైండ్ లో పార్పర్స్ లో మైండ్ లో నీకేముందా ఒక్క నా పాయింట్ ప్రకారం గేమ్ అంటే ఓన్లీ టాస్క్ కాదు అన్నిట్లో అన్ని అనే దాన్ని గేమ్ అంటారు కాదు ఆమె ఏమనుకుంటుందో తెలియాలి కదా నాకు మనకి క్లారిటీ క్లారిటీ లేకపోతే నీకు మీ 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 పాయింట్ లో గేమ్ ఏంది అని అడిగటంలో తప్పేముంది అంటున్నా నేను చెప్తాను అంటున్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా నీ క్వశ్చన్ మీకు మీరు మీరు నాకు ఇవ్వండి మైకు నేను మాట్లాడతాను అన్నప్పుడు ఓకే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పేటప్పుడు ఇది కూడా యాడ్ చేసి చెప్పండి మీ దృష్టి లో గేమ్ అంటే ఏంటి టాస్క్ ఒకటే అది నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు అంటే మీ దాంట్లో ఏంటని అడుగుతున్నా అన్ని లక్ష్మి గారు అన్ని అందుకనే కదా నీకు పృథ్వీ ఏమంటుంది అంటే మీరు చెప్ మీ మీ పాయింట్ లో ఈ నవ్వీయటము ఆడ అందరితో అక్కడ చేయటం కాదు గేము నేను ఆడేది కూడా గేమే మీకు కనబడట్లేదు నేనేం చేయమంటావు దానికి అంటున్నాడు ఆయన చెప్ ఆయన వే ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అతని వే ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ తప్పు కావచ్చు కానీ అతను పెట్టే పాయింట్ కరెక్టే ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అండి నాకు ఇక్కడ థింగ్ ఏంటి అంటే మీరు పృథ్వీ నామినేట్ చేసింది నువ్వు నాకు ఎక్కడ కనపడట్లేదు అంటే రోహిణిని రోహిణి పృథ్వీని నువ్వు నాకు ఎక్కడ కనపడట్లేదు అని నామినేట్ చేసినారు కదా సో మనకి ఇచ్చిన ఫుటేజ్ లో వెన్ వైల్డ్ కార్డ్స్ వచ్చాక పృథ్వీ ఎక్కువ కనపడిందా రోహిణి ఎక్కువ కనపడిందా వచ్చిన తర్వాత బీబీ టాస్క్ పెట్టారు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అది ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం 
టాస్క్ కాకుండా టాస్క్ కాకుండా ఇంకా మరి ఆ టాస్క్ లే కదా జరుగుతున్నాయి అదర్ దాని టాస్క్ అసలు ఓన్లీ టాస్క్ కొట్టే జరగట్లేదు కదండి కాదు అట్లా కాదు అప్పుడు పృథ్వీ ఏమన్నాడు నేను ఎవరితో కలవలేదు ఎక్కడ కూర్చోలేదు అని అడిగింది అందరు అడిగిండు అప్పుడు అందరు ఏమనాలి నాతో కలవట్లేదు అని అన్నారు కదా అందరు ఎవరు కూడా మాతో ఏం కలవట్లేదు కలుస్తున్నావు అని అన్నారు కదా ఎవరు ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చంద్రారెడ్డి గారు పృథ్వీ ఒక మాట అంటాడు వచ్చినాం కదా తెలుసా ఏమని మనము మనం అనుకుంటున్నది వేరు బయటికి పోయేది వేరున్నట్టుంది అందుకనే నన్ను నామినేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అన్నాడు ఫస్ట్ రాంగ్ అనే అన్నాడా లేదా ఇప్పుడు సరే అండి ఇప్పుడు మీరు ఆయన అనుకున్నది మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఫుటేజ్ చూపిస్తున్నాను మీరు ఫుటేజ్ చూసి అంటున్నాను నేను పృథ్వీది నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మాకు ఎక్కడ కనపడలేదు మీరు అనేది అదే కదా మీ పాయింట్ అయిపోతే నేను మీకు యా యా సేమ్ థింగ్ ఏంది అని అంటే నాకు నేను చూసింది మైండ్ రీడ్ చేయకుండా ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు అని చెప్పి దాన్ని బేస్ చేసుకుని అయితే నేను చెప్పలేను రైట్ అవుతాం రైట్ కాదండి నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు పృథ్వీ నాకు తెలిసినంత వరకు పృథ్వీ ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడాడు ఈ హోల్ సినారియాలో ఈ రోజు ఈ సెవెన్ వీక్ వరకు పృథ్వీ అబద్ధాలు ఆడు పృథ్వీ అబద్ధాలు ఆడడు అనే మైండ్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు నేను ఇక్కడ వీళ్ళందరితో ఉన్నా కానీ బయటకు ఫుటేజ్ పోవట్లేదు అన్నట్టు ఉంది కాబట్టి నేను ఆ రెండు పాయింట్లు తీసుకొని చెప్తున్నాడు పృథ్వీ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాడు నాకు ఏమిస్తే నేను అది చేస్తా నేను ఎక్కడ ఇప్పుడు చెయ్యకపోతే క్లాన్ అది చీఫ్ అడుగుతాడు కదా ఏంది నువ్వు ఈ పని చేయలేదు అని ఏ రోజు అన్నా కానీ ఎవరన్నా కానీ పృథ్వీ నువ్వు ఈ పని చేయలేదు అని మన ఫుటేజ్ లో వచ్చిందా చెప్పండి ఇప్పుడు నీకు చేశాడనుకుంటూ రాలేదంటే ఇప్పుడు నేను డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు చేశాడన్న అక్కడ ఇప్పుడు మనకంటే కనపడలేదబ్బా ఇప్పుడు అదే ఒక నిషం కాదు మనకంటే కనపడలేదు ఒక్క నిషం మహాలక్ష్మి గారు మనకంటే కనపడలేదు వాళ్ళందరికి కూడా కనపడుతుంది కదా అప్పుడు రోహిణి మీరు పని చేయట్లేదు క్వశ్చన్ టు ప్యానల్ మెంబర్స్ అండ్ కామెంటర్స్ బిగ్ బాస్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ టు ప్యానల్ మెంబర్స్ అండ్ కామెంటర్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హేమచంద్ర గారు కంప్లీట్ చేయని హేమచంద్ర గారు ప్యానల్ కి అండ్ కామెంటర్స్ కి ఒకటే క్వశ్చన్ బిగ్ బాస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అది కాదుగా నామినేషన్ల గురించి కదా తర్వాత మాట్లాడదాం లాస్ట్ లో కాదు మధు గారు చెప్పింది ఏంటి మధు గారు చెప్పింది మదన్న దాంట్లోనే ఆన్సర్ చెప్పా మదన్న దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది అని అడిగాను ప్యానల్ మెంబర్స్ మీరు చెప్పండి నువ్వు మళ్ళీ దా క్వశ్చన్ స్కిప్ ఎందుకు కోరుతున్నావు లక్ష్మి గారు లెక్కి మొదన్న పృథ్వీ అబద్ధాలు ఆడ్ అన్నారు కదా పృథ్వీ ఆడిన రెండు అబద్ధాలు చెప్తాను వింటారంటే ఒకటి నేను మధు గారు ఒకటి బయటకు ఎలా వెళ్తుంది బయటకు ఎలా వెళ్తుంది అని వాళ్ళు అంటు అనుకున్నాడు అని చెప్పి పృథ్వీ అంటున్నారు కదా యశ్మి ప్రేరణ వాళ్ళు లోపల కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటంటే వైల్డ్ కార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇన్పుట్ అన్నది తనకి అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు తను తీసుకోవాలి నాకు ఎలా చెప్పారు ఏంటంటే వాళ్ళు బయట తిను మన ఇంట్లో మన దగ్గరే గడుపుతున్నాడు లేదంటే ఎక్కువసేపు ఆ ఆమె దగ్గర విష్ణు దగ్గర ఉంటున్నాడు తప్పించి వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడలేదు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది తిని పర్సనాలిటీ అని చాలా క్లారిటీగా చెప్తాడు ఓకే అందర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ గో హెడ్ ఇప్పుడు నేను అది కూడా చెప్తా ఈ మీకు అయిపోయిన తర్వాత చెప్తా నీకు నేను అబద్ధాలు చెప్పేస్తాను నువ్వు చూసుంటావేమో నేను చూడలేదప్పా నేనేం చేయమంటాను వినన్నా నువ్వు కూడా చూసావు అవి నువ్వు కూడా చూసావు అందుకే చెప్తున్నా చెప్పన్నా చెప్పు చెప్పు ఆయన ఆడిన ఫస్ట్ రెండు అబద్దాలు అది అది ఎక్స్టాస్ కి అదేమైతే అది పార్వతి టాస్క్ ఏదో ఉంది కదా తర్వాత నామినే ప్రభావతి టాస్క్ లోని నామినేషన్స్ అప్పుడు ఫస్ట్ అబద్దం 
నా పిల్లని ఎందుకు తీస్తావు అని అంటే నువ్వు స్ట్రాంగ్ అని తీయలేదు నువ్వు నువ్వు సంచాలక అవుతావు అని తీసా అన్నారు చూసావా అది ఫస్ట్ అబద్ధం ఇవాళ ఆడిన రెండో అబద్ధం ఏంటి తెలుసా ఓకే ఒక సెకండ్ ఒక సెకండ్ బా ఈ దీంట్లో మర్చిపోయాడు రెండో అబద్ధం ఇవాళ ఒక రెండో అబద్ధం ఆడాడు ఆ ఒక ఇవాళ రెండో అబద్ధం ఏంటంటే నేను మెగా చీఫ్ నువ్వు నువ్వు ఆడేవు కదా నువ్వు కూడా గెలవలేదు మెగా చీఫ్ అంటే నాకు మెగా చీఫ్ అవ్వాలనే లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అది కూడా అబద్ధమే కదా అది అబద్ధం అట్లా కాదు మనము ఒక షోలో సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే మనకు నచ్చుతారు ఒక షోలో సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటే చెప్పు కాదు అబద్ధం అంటే ఏం తెలుసా లేని దాన్ని సృష్టించడం అబద్ధం మరి ఫ్లిప్ అంటే ఏంటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అర్థం కాక ఫ్లిప్ అయింది వాడు అందరు ఆగండి మదన్న మదన్న ఆగండి మదన్న దాన్ని ఫ్లిప్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవటం అంటారు దానికి వేరే పదం ఉంటుంది తెలుసా మదన్న ఫ్లిప్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు తర్వాత నేను ఆ మాట చెప్పలేదు అంటారు చూసా అదే ఫ్లిప్ అబద్ధం అనలేదు అబద్ధం అంటే ఏం తెలుసా లేని దాన్ని మాట ఫ్లిప్ అయింది అంటున్నా నేను అరే దిక్కి నువ్వు నువ్వు ఊరికే స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయట్లు ఈ రోజు ఊరికే స్టేట్మెంట్ ఇందాక నువ్వే పాస్ చేసావు కదా మదన్న నా మీద ఏం చేస్తానంటే సతీష్ గారు ఫ్లిప్ అది అబద్ధం కాదు నా నా దృష్టిలో అయితే ఫ్లిప్ అబద్ధం అంటే ఏమంటారు లేని దాన్ని సృష్టించదాన్ని అబద్ధం అంటారు అవునా ఆయనకు ఆయనకి అది కాదు విను విను వినండి వినండి మీనా గారు అక్కడ అది ఆయన అబద్ధం ఎందుకు అన్నదంటే అక్కడ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసినప్పుడు నబీల్ ని స్ట్రాంగ్ అనే తీసేసారని డిస్కస్ చేసుకొని నబీల్ ముందు నబీల్ ముందుకు వచ్చాక లేదు నువ్వు స్ట్రాంగ్ అని కాదు నువ్వు నువ్వు సంచాలక అవుతావు అని తీసావు ఇదైతే ఫ్లిప్ ఏదైతే ఫ్లిప్ మేడం నేను క్లియర్ గా చెప్పా ఫ్లిప్ అంటే ఏం లేదు మేడం ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అంటా దాని తర్వాత వచ్చి కాసేపు అయ్యాక నేను నేను నా మాట మారిసి అది కాదు ఇది అన్నాను అనుకో అప్పుడు ఏంటి అది నేను ఇలా అనలేదు నేను అలా అన్నాను నా ఉద్దేశం ఇది కాదు నా ఉద్దేశం ఇది నేను మాట మారిస్తాను అనుకో దాన్ని ఏమంటారు నేను యాడ్ చేయొచ్చు పాయింట్ ఒకటి సతీష్ బ్రో చెప్పండి సురేంద్ర బ్రో దీనికి పృథ్వీ గారు ఈ రోజు చెప్పిన అబద్ధం మెయిన్ అబద్ధం ఒకటి ఉంది నామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు పని చేయడం నేను చూడలేదు అంటాడు ఫస్ట్ తర్వాత రోహిణి అంటది నేను చేశాను కదా నేను ఆ వాష్రూమ్ క్లీన్ చేశాను కదా అంటే నేను చూడలేదు అంటది అరే నీ ముందే కదా మన ఇద్దరు డివైడ్ చేసుకుని చేసుకున్నాం కదరా అంటే లేదు నేను చూడలేదు అంటాడు అది క్లియర్ గా తర్వాత ఇంకో పాయింట్ అంటాడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావు అదే సురేంద్ర గారు మరి ఆమెతో పాటు చేసినప్పుడు నువ్వే పని చేయలేదు అని ఎట్లాంటిది రోహిణి ఆవిడ పని చేయలేదు అనలేదు లైవ్ లో నేను చూసా బ్రో పని చేయలేదు అన్నది పృథ్వీకి నిజాయితీ పరుడు అని మీరు పృథ్వీకి నిజాయితీ పరుడు అని క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు కదా అబద్ధాలు కూడా నీకు ఒక పాయింట్ లో నీకు ఏమంటుందంటే నేను ఒక మాట చెప్పాను నీకు ఏదైతే అబద్ధం అనిపించిందో 
పృథ్వీ నేను అనుకుంటున్నా కాదు ఇదే సతీష్ గారు సో అప్పటి వరకు ఓకే నువ్వు మళ్ళా నచ్చు ఆ రోజు వరకు నా పాయింట్ అట్లే ఉంది ఈ రోజు వరకు కరెక్ట్ కాదు అని నేను కూడా చెప్పేది అదే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇంకోటి పృథ్వీ నేను మెగా చీఫ్ అవ్వాలని నాకు లేదు అన్నప్పుడు టాస్క్ ఎందుకు ఆడుతున్నాడు కూర్చోవచ్చు ఖాళీగా గంగావులాక టాస్క్ ఎందుకు ఆడుతున్నాడు అవ్వాలి అన్న లేదన్నాడు ఎందుకు సతీష్ బ్రో అది అతనికి అటిట్యూడ్ అనుకో మీకు నచ్చలే కావచ్చు అది నాకు నచ్చింది ఓకే నచ్చిన తప్పు నేను అన్నా కాదు నేను చెప్పి నేను ఫస్ట్ లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అది ఆయన యాటిట్యూడ్ బాగుండదు కానీ ఆయన పెట్టే పాయింట్లు బాగున్నాయి నాకు నచ్చింది అది మీరు ఆయన కాలతో తన్నేసింది చేతులతో ఊపేసింది ఫేర్ గేమ్ అన్నప్పుడు స్ట్రాటజీ అన్నప్పుడు నేను దీన్ని అబద్ధం అనకూడదా ఇదే న్యాయం ఫిజికల్ గా ఆడితేనే టాస్క్ అని ఇప్పుడు అవినాష్ కానీ రోహిణి కానీ చేసేది అంతా వాళ్ళకి తన దృష్టిలో టాస్క్ లా కనిపించట్లేదు వాళ్ళు ఆడిన అదే కామెడీ అదే జోకులతో ఫుడ్ టైమింగ్ ఫోర్ అవర్స్ పెంచారు ఇలా పీకారు కూర్చొని తినడం తప్ప బిగ్ బాస్ ప్లీజ్ లిఖి బ్రో కాస్త తీసు బ్రో అది ఎందుకు మాట్లాడకూడదు చెప్పండి బిగ్ బాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చి పెంచుకుంటారు వాళ్ళకి గెలపోతే అప్పుడు ఇయ్యకపోవచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళకి టాస్క్ ఇచ్చారు ఓకే వాళ్ళు చేశారు ఓకే కావాలని చెప్పి 
వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ టైం అయిపోతుంది ఎలా ఎలాగోలాగా కొంచెం టైం ఇద్దామని చెప్పి ఇచ్చాడు టైం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు వండుకోవడానికి ఉండదు ఏదో ఒకటి చేసి ఇవ్వాలి అంతేగాని ఏదో మనం గెలిస్తేనే గెలుపు పక్కడు గెలిచి గెలుపు గెలుపు కాదు అది త్యాగం అంటే పృథ్వీ గెలిపి గెలిచిందే గెలుపు వాళ్ళు ఆడి గెలుచుకొచ్చింది ఏది కూడా గెలుపు కాదు అది బిగ్ బాస్ వచ్చిన బెనిఫిట్ రాలేదని చెప్తున్నావు మరి వచ్చిన డబ్బులన్నీ పృథ్వీ గ్రూప్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు వచ్చినప్పుడు అలా కాదు కాదు సురేందర్ బ్రో ఒకటే పాయింట్ నిన్న నాగార్జున గారు ఎనిమిది లక్షలు పెంచుతా అన్నారు రైట్ అమౌంట్ గడ్డం తీసుకోమని ఎందుకు తీసుకోలేదు చెప్పండి ఆయనకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టే కదా బిగ్ బాస్ కి తీసుకెళ్లారు ఈయనకి ఇష్టం లేదు ఆయనకి ఇష్టం లేనప్పుడు ఎందుకు వన్ బై వన్ మాట్లాడితే ప్యానెల్ లో ఉంటారు రాజ్ గారు ఇక్కడి ముందే చెప్తున్నా అక్షిత హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ కామెంట్స్ లో మదన ఒక సెకండ్ వన్ బై వన్ మాట్లాడండి అక్షిత్ హ్యాండిల్ మీన్ కాదు హ్యాండిల్ చేస్తుంది అక్షిత్ క్లమ్జీ అయితే తీసేస్తాడు నేనైనా ఇన్ఫార్మ్ ఇస్తా అక్షిత్ ఆయన ఇవ్వడు మీ ఇష్టం ఇంకా కాదండి ఆయన ప్రైజ్ మనీ ఆయన ఇష్టం ఎనిమిది లక్షలు ఆయన తగ్గించుకున్నాడు ఏంటి ఇప్పుడు కిచెన్ టైమింగ్ ఎందుకు యాడ్ చేశారు కావాలంటే ఇస్తారని అడిగారు కదా అక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారో చెప్తాను ఒక ఒక గేమ్ పెట్టారు నవ్వించమని చెప్పి ఒక టాస్క్ ఇస్తే అందరు సీరియస్ గా తీసేసుకుని వాళ్ళని కామెడీ కూడా చేయకుండా మిగి కోప్ పడిపోయి వెళ్ళిపోయి అలా చేసేస్తే ఆ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే అవినాష్ ని రోహిణి వాళ్ళిద్దరు కలిపి బీబీ బీబీ వైఫ్ కింద చేసి నవ్వించ టాస్క్ కి ఆ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేసినందుకు పాయింట్ ఇచ్చారు సో ఊరికినే ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ పాయింట్ అవర్స్ ఇచ్చారు ఊరికినే ఇవ్వలేదు అక్కడ అవర్స్ ఈ రోజు చెప్పండి త్రీ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ కూడా వస్తుంది నువ్వు చేసుకోలేదంటే నా ఓట్లతోనే ఉంటేనే నాకు ఇష్టము లేకపోతే నాకు అవసరం లేదు ఆయన ఇలాంటి చాలా అవును మదన్ అయితే దానికి ఆన్సర్ చేయి అయితే మరి అప్పుడు నా నిఖిల్ ఎవరిని నైని కానీ నా సేవ్ చేసినందుకు ఎందుకు అంత ఫీల్ అయిపోయాడు నువ్వు నన్ను కథ సేవ్ చేయాలి ఎందుకు చేసిన ఆ రోజు నువ్వేమన్నావు చెప్తావు ఈ పాయింట్ కి పృథ్వీ కరెక్ట్ గా అడిగిండు నిఖిల్ ని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటే ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటేనే కదా క్వశ్చనింగ్ అనే మన మైండ్ లో రైజ్ అయ్యేది అది మంచి కోచ్ ఏడుకు ఏదో ఒక మా మైండ్ లో మనకు ఫీలింగ్ అనేది జనరేట్ అయితే క్వశ్చన్ అనేది రైజ్ అయ్యేది విను 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 మదన్న ఆ రోజు ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగి కూర్చోలే దానికి దగ్గర దగ్గర అరగంట నలభై ఐదు నిమిషాలు నిఖిల్ కి టార్చర్ పెట్టిండు ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఈ రోజు ఆ రోజు నువ్వు అలా అడగకంట ఈ రోజు నువ్వు ఈ మాట చెప్పుకుంటుంటే నేను ఎగ్రీ చేద్దును మనగడ్లో మాట్లాడేవరా అనేసి ఆ రోజు అయితే అలాగ ఈ రోజు అయితే ఇలాగ కవర్ దీనేమంటారు నేను చక్కటి చిక్కటి కవర్ డ్రైవ్ అంటారు నేను మళ్ళీ కాదు పృథ్వీ ఏ గేమ్ ఆడుతున్నాడు అసలు బిగ్ బాస్ లో టాస్క్ తప్పితే గేమ్స్ ఏం ఆడుతున్నాడు పన్నగాలు ఏం పన్నుతున్నాడు 
పృథ్వీ కామ్ గా ఉండేవాడు మసాజ్ చేసుకునేవాడు హగ్ ఇచ్చేవాడు ఎవరైనా ఆడితే కిస్ అమ్మాయి ఆడితే కిస్ పెట్టాడు గాని ఇంకేమి అసలు పృథ్వీ దగ్గర నుంచి నేను లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ అతని మంచి తత్వం అంతేనా అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి లాంగ్వేజ్ రాదు కానీ గేమ్ ఆడాడు కదా నన్ను ఇప్పుడు గేమ్ ఆడితే గేమ్ ఆడటం అంటే ఏంటి ఒక ఓడిపోతే ఓడిపోయాను అని ఒక ఫీలింగ్ నెక్ వ్యర్థపరిస్తే మనకి ఆ అబ్బాయి మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఓహో ఈ అబ్బాయి ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఓ ఏదైనా ఒక ఎమోషన్ చూపించాడు అదర్ దెన్ ఎగ్రి కోపన్ కోపన్ ఏమీ చూపించలేదు అబ్బాయి ఇప్పటికి వచ్చి అది కూడా ఏంటి అన్నెసెసరీ నాగమణి కంట మీద ఊరికే ఎగరటం అసలు అక్కడ టాపిక్ లేదు వాడికి ఒంట్లో బాగాలేదు ఆ రోజు నాగమణి కంట మీద ఎగిరాడు అవినాష్ మీద ఎగురుతాడు ఏంటి నాగార్జున సార్ చెప్పాక కూడా మళ్ళీ రా 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 అంటాను అని డిస్రెస్పెక్ట్ గానే మాట్లాడతాడు ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు ఈ రోజు చాలా సార్లు రోహిణితో లైవ్ లో స్లిప్ అయ్యాడు ఆ నువ్వు కామెడీ చేస్తున్నావు అంటాడు ఒక సెకండ్ ఇంక పాయింట్ కూడా ఉంది అవినాష్ నువ్వు ఎవడు నాకు తెలియదు మరి ఈయన ఎవరు ఈయన ఎవరు మనకి ఏం తెలుసా అవినాష్ అవినాష్ బిగ్ బాస్ రాక ముందు నుంచే మనందరికి మనకి తెలుసు టీవీ ఆడియన్స్ కి మరి ఈయన ఎవరికి తెలుసు ఇతను ఏంటంటే కన్నడలో ఉండేసి తెలుగు ఆపర్చునిటీ రాగానే గ్రాప్ చేసేసుకుని ఇట్లా కామ్ గుంటే వెళ్ళిపోతాను చెప్పాలి కదా మరి దాన్ని డిస్రెస్పెక్ట్ లేదా నేను చాలా సార్లు చెప్పాను జెంటిల్మెన్ గా అడిగాడు నిఖిల్ ని అబ్బా నోరిప్పాడు అని మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం కానీ నాకు రోహిణి చెప్తే ఏం గేమ్ ఆడుతున్నాడు కూర్చుంటాడు సోఫాలో మొన్న అవినాష్ చెప్పిన పాయింట్ కూడా అదే కదా చిల్ అవుతాడు ఎంత తింటాడు ఎంత తాగుతాడు అసలు ఎవరు తినరు ఫ్రూట్స్ తింటాడు ప్లస్ జ్యూసులు తాగుతానే ఉంటాడు కంటిన్యూస్ అక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూర్చుని ఆ మోల్ కూర్చుని ఊతానే ఉంటాడు గంగావ్ చెప్పినట్టు ఇంకేమి చేయడు చాలా ఇప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడు తెలుసా వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఏంటి అని లుక్ ఇస్తాడు ఎవరితో మాట్లాడు అసలు అంటే ఏం చేయాలి సిరి గారు మీ పర్సెప్షన్ ఏం చేయాలి పృథ్వీ చెప్పాను ఆకాష్ ఉన్నాడు సీజన్ వన్ లో అతను ఇట్లాగే ఉండేవాడు కానీ రూడ్ గా ఉండేవాడు అగ్రెసివ్ అయ్యేవాడు కానీ ఎవరితో అయినా మాట్లాడేవాడు సో అతనికి ఇతనికి కంపేర్ చేస్తే ఎంత తేడా అసలు ఆకాశ్కి లాంగ్వేజ్ రాదు ఆదర్శ్ ఆదర్శ్ కి లాంగ్వేజ్ రాదు ఆదర్శ్ పెద్దగా ఏం గేమ్ అలా కానీ అతనిలో ఒక సాఫ్ట్ నేచర్ ఉంటది ఏదైనా కరెక్ట్ కరెక్ట్ చెప్తాడు ఇప్పుడు మనకి సీజన్ ఫోర్ లో విన్నర్ ఉన్నారు అతను ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు అలాస్యతో ఆ వీళ్ళతో ఒక గ్రూప్ తో మాట్లాడేవాడు నచ్చలేదు అని వాళ్ళతో మాట్లాడేవాడు కాదు సో అలా ఇతనికి ఏముంది ఒక బౌండరీ ఉందా ఒక గ్రూప్ ఉందా ఒక ఇది ఉందా ఏం లేదు ఆ అమ్మాయి వచ్చి అన్నం పెడుతుంది కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది టవల్ తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది బట్టలు తీసి ఇస్తే స్నానం చేస్తాడు వెళ్ళి జ్యూస్ తాగుతాడు కూర్చుంటాడు ఆ అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుంటే కూర్చుంటాడు ఇది చేసేది అది తప్పితే ఇంకా గేమ్ తిరిగారు తిరిగారు మీరు అవన్నీ అడగలేదు మీరు ఏమన్నారు తింటున్నాడు కూర్చుంటున్నాడు కదా ఏం గేమ్ ఆడాలి ఏం గేమ్ ఆడాలి అని అడిగిన నేను అవసరమే లేదు నాబిల్ తో చేసాడు కదా ప్రేరణ మీద ప్రేరణ తప్పు చేస్తుంది ఆ నువ్వు నబిల్ నువ్వు చూసుకో అది ఇది అని చేసాడు కదా మినిమం అలాంటి చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ డే ఓకే వీళ్ళ మీద ఒక ఇట్లా ఒక ఒక గ్రూప్ అయ్యి ఒక గేమ్ ని అర్థం చేసుకుని ఎవరు గేమ్ ఆడుతున్నారు ఏంటి అన్నది అబ్జర్వ్ చేసుకుని నామినేషన్స్ అన్ని రివెంజ్ నామినేషన్స్ అతన్ని 
ఒక మంచి క్లాసిక్ పాయింట్ పెట్టి ఆ బాబు నువ్వు అవినాష్ ఇట్లా ఆడావు ఇట్లా ఆడావు అని ఒక్క నామినేషన్ చూడండి ఉండదు అతనికి ఆ రోజు నామినేషన్ పాయింట్స్ లో అవినాష్ కదా తేలిపోయింది ఆయన ఏం చూడకుండా చెప్పింది ఏంటి నువ్వు సరిగా ఆడట్లేదు అంటే ఏం ఆడట్లేదు చెప్పు అంటాడు మనం ఎందుకు చెప్తాం ఎలా ఆడాలో చెప్పు అంటాడు నీలాగే మనం ఎందుకు చెప్తాం అప్పుడు పక్క నుంచి ఏమంది అన్ని మేమే చెప్తామా అని గట్టిగా అరిచారు వాళ్ళంతా సిరిగారు ఒక్క పాయింట్ ఒక్క పాయింట్ పెడతాను అసలు అతను డ్రాగ్ చేయడం తప్పించి వాళ్ళు మాట్లాడని దాంట్లో నుంచి ఒక పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని డ్రాగ్ చేయడం తప్పించి తిరిగారు నేను మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నా కంపేర్ టు అదర్ అదర్ హౌస్ మేట్స్ చేసేది ఏంటి పృథ్వి జయంతి ఏంటి అది ఒకటి చెప్పండి అంతే ఓకే ఇప్పుడు హరి ఇప్పుడు ఎవరు సిరిగారు సిరిగారు నేను చెప్తా నేను చెప్తా నేను చెప్తా సతీష్ మన వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ వాళ్ళు అయిన తర్వాత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ వచ్చిన తర్వాత మన సీజన్ కాస్త ఫనీగా ఉందిగా అవును నాగరాజు గారు ఆగండి నాగరాజు గారు ఒక్కొక్క పాయింట్ పెడతాం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అదే అందుకే ఆగమంది సంపత్ సంపత్ మిగతా వాళ్ళు స్ట్రాటజీస్ పెళ్లి చేసి గేమ్ ఎట్లా ఆడాలి బయటికి తీయటం గేమ్ లో నుంచి బయటికి తీయటం ఒకళ్ళు డౌన్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మనోడే అని చేసారా లేదు మిగతా వాళ్ళు హౌస్ మేట్ ఒక్కొక్క అందరు ఇప్పుడు ప్రేరణ ఇవాళ నాకు మొన్న నిబిల్ నబిల్తో మొన్న నబిల్తో ఇవ నిన్న హౌస్ పృథ్వీతో ఆ పై మొన్న సోనియాతో ఇట్లా ఒక్కొక్క హౌస్ మేట్ తో తనకు తగువులు ఉన్నా ఏమున్నాయన్నా కూడా తన హౌస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి తన తగువులు వస్తుంది ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మరి మనోడు ఎవరితో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు ఒక విష్ణుప్రియతో తప్ప మనోడు స్టేట్మెంట్ పాస్ చేస్తున్నాడు నేను నెగాటివ్ అవ్వాలని లేదు అని మరి సిరి గారు ఒక సెకండ్ సిరి గారు మనోడికి నెగాటివ్ అవ్వాలనే లేనప్పుడు టాస్క్ ఎందుకు ఆడుతున్నాడు మళ్ళీ అక్కడ కూడా నేను ఆడను రా నేను చెయ్యను రా అంట రా అంటున్నాడు కాదు మనోడికి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు నేర్చుకుని రమ్మనొచ్చు కదా దాంట్లో మన ప్రేరణ ఉంది ప్రేరణ కూడా క్లియర్ తెలుగు మాట్లాడితే మనోడికి ఏదైనా పదం ప్యూర్ తెలుగు వాడు మాట్లాడితే ఏంటి ఏంటి అని అడుగుతాడు ప్రేరణ ప్రేరణ తమిళ అమ్మాయి మన యష్మి కన్నడ అమ్మాయి నిఖిల్ తో కేరళ అబ్బాయి ఎవరిది ఇక్కడ చెప్పు చెప్పాను బ్రెయిన్ టాస్క్ దగ్గర కూడా కొంచెం డెవలప్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఫిజికల్ గానే బ్రెయిన్ ఆడాలి అన్నప్పుడు ఆ స్పేస్ దగ్గరే కాకుండా ఈవెన్ మన నామినేషన్ లో కూడా నబీల్ చెప్తాడు తేజ ఫ్రెండ్ అందుకే తేజ నామినేట్ చేసింది అని చెప్పగానే ఇమీడియట్ గా సెకండ్ థాట్ లేకుండా ఇంకొకరు కనుక్కోకుండా బయటకు వచ్చి వెంటనే రివెంజ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ మేడం గారు ఇంకొక పాయింట్ మేడం గారు లక్ష్మి గారు మీతో పాటు యాడ్ ఇంకొక పాయింట్ తను అసలు రోహిణిని ఆ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తా వాళ్ళు ఆ విధంగా గేమ్ ని ఆ విధంగా పైకి తీసుకొస్తుంటే జీరో అంటాం తను గేమ్ అయితే ఆడుతుంది గేమ్ తో పాటు అన్ని ఆడుతుంది దాన్ని జీరో అంటాం అలా అంటాం కరెక్ట్ అదు అని అనిపించింది నాకు తెలుసా చెయ్యి చెయ్యి ఒకళ్ళు నవ్వించు 
నవ్విచ్చి కామెడీ చేయాలా అన్నావు కదా చెయ్యి ఒకళ్ళు నవ్విచ్చి చూపించు ఇంకో ఆర్టిస్ట్ ఇంకో ఆర్టిస్ట్ ని కించబరిచిన ఊరుకోరు మరి ఈ నెంబర్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ వాల్యూస్ ఏమైనా అక్కడ ఎవరైతే కించపరచలేదు కానీ మదో నన్ను చెప్పాను ఒకసారి కాదు ఇప్పుడు రోహిణి అయితే కించపరిచినట్టే మాట్లాడాడండి మీరు ఎంత బొకా ఇచ్చినా కూడా తిరిగారు మేము ఆయన యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్ అనట్లేదు ఆయన ఏ మాట్లాడే విధానం కరెక్ట్ అనట్లేదు అంటున్నాడు కదా ఎవరిని కించపరచలేదు ఆగి తిరిగారు ఆయన ఏదైతే పాయింట్ లు ఆయనకు వేసిన నామినేషన్స్ కి డిఫెండ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ అంటున్నాము ఆయన వేసే నామినేషన్ పాయింట్ లు కూడా చేసిన దాంట్లో కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని అంటున్నాము అన్ని కరెక్ట్ నామినేషన్ పాయింట్స్ డ్రాక్ కదా సార్ వాళ్ళు మాట్లాడిందే దాన్నే డ్రాక్ చేస్తాడు దాంట్లో నుంచి ఒక పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని డ్రాక్ ఇవాళ ఉంది అదే అండి నాగరాజు గారు అట్లా కాదు ఆయన ఏం డ్రాక్ చేసినా కానీ అది కరెక్ట్ కాదా అనేది మాట్లాడాలి రోహిణి అదొక గేమ్ ఏనా ఆడింది పప్ప ఉప్పు అదొకటి దాన్ని ఎంత సేపు డ్రాక్ చేశాడండి ఇవాళ అదే పాయింట్ పట్టుకొని మరి ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి అదే డ్రాక్ చేస్తున్నారు కదా వేరే నామినేషన్ పాయింట్ లేవు ఆయన మీద ఎవరికి అందరికి రోహిణి కదే వేస్తాడు అవినాష్ వేస్తాడు మరి వేరే నామినేషన్స్ లేవు టూ వీక్స్ లేదు టూ వీక్స్ వచ్చాడు కదండి అతనికి గేమ్ గేమ్ ఆడతాం అంటే గేమ్ లో కూడా నాకు చీప్ అవటం ఇష్టం లేదన్నాడు ఇంకా అసలు గేమ్ గేమ్ ఆడితే పాయింట్స్ ఉంటాయండి మధుగారు ఆయన గేమ్ ఈ పాయింట్ తీసుకు ఈ పాయింట్ కి తీసుకుంటే ఏమో మళ్ళీ మాట్లాడటం కదా ఆయనకు మాట్లాడటం చేత కాదు ఆయన యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్ కాదు అనేది చెప్తున్నాం మేము ఆయన ఆయన మాట్లాడే పాయింట్ లక్షలు <laughs> నేను చెప్తా మదన ఇదే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎవరు నామినేట్ చేస్తారంటే అతను ఎవరు అవినాష్ అనుకుంటా నువ్వు నీకు డబ్బు అంటే లెక్క లేదు ఐ మీన్ డెబ్బు అంటే నువ్వు వాల్యూ ఇవ్వలేదు నీకు ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అన్నప్పుడు పృథ్వీ అంటాడు మరి నువ్వెందుకు లక్ష రూపాయలు దానికి యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాభై వేల రూపాయలకే నువ్వెందుకు అయినా మరి నీకు డబ్బు అంటే విలువలేదా అని చెప్పిండు అక్కడ అవినాష్ దగ్గర సమాధానం వచ్చిందా మరి అవినాష్ ఎందుకు లక్ష రూపాయలకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు యాభై వేల కన్నా చేశాడు ఇతను అసలు కనీసం అది కూడా చేయలేదు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ నాకు అంటే నేను యాటిట్యూడ్ తో లైక్ అవతలోని కించపరచుకుంటా కూడా రైట్ పాయింట్ మాట్లాడి ఏదో పాయింట్ పెడుతున్నా ఎగ్జాంపుల్ అది కన్సిడరేషన్ లోకి వస్తుంది అంటారా అవతల మాట్లాడే విధానం కూడా ఉంటారు కదండి అది కాదు నాగరాజు గారు అది హేమచంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు ఏమేసినా నేను తీసుకోవాలంటారు అంతే కదా తీసుకోమని అనట్లేదండి దినానికి అవునండి ఇప్పుడు విధానం ఉంటారు కదండి తీసుకుంటారు విధానం లేనప్పుడు ఎట్లా తీసుకుంటారు చెప్పండి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అని అంటున్నారు యాక్చువల్లీ తనకి ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదండి ఈ రోజు నామినేషన్స్ లో చూసారా ప్రేరణని మీరు ప్రేరణ గార గారు అండి మీరు మీరు అని పది ఇరవై సార్లు చెప్పాడు అదే రోహిణికి మాత్రం నువ్వు నువ్వు చెప్పాడు సో తనకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది లేదండి లాంగ్వేజ్ బాగా వచ్చు ఈ జస్ట్ హీ వాట్ హీస్ యాక్టింగ్ అని అనిపించిన ఎవరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు 
ఎవరికి ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాడు వాడికి వాళ్ళకి ఇవ్వడం లే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది లేదు ఈ రోజు ప్రూవ్ అయ్యింది ఎందుకంటే ప్రేరణ గారండి అంది గారు అని మీరు చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు అంటే ఈ నో అదే అంటున్నా అందరిని నువ్వు 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 అనడం అంటే తనకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది అసలు లేదు అని అర్థమైంది ఈ రోజు జస్ట్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ రోజులో అనిపించింది అంతే జస్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది వేరే టాపిక్ కన్నడలో నీవు అంటే మర్యాద ఇచ్చినట్టు అండి ప్రతిమ గారు నేను బెంగళూరు సో చదివింది కన్నడ సో ఐ నో ఇట్ ఓకే దెన్ ఓకే జస్ట్ జస్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నామినేషన్ పాయింట్ ఎవరు దన్నా కురుడి అని అర్థం ఏంట మీకు అనుకుంటారు ఇప్పుడు అక్కడ నిఖిల్ ఏమంటున్నాడు మనకి మన్నడి దాకా తెలియంది ఏంటంటే మనం కూడా అన్నాం ఏంటంటే ఆ లైటర్ కోసం ఆపుకోవాల్సింది వీళ్ళందరూ ఆడుకున్నారు అది ఇప్పుడు పృథ్వీ నిఖిల్ ఈ రోజు క్లారిటీ ఇచ్చాడు కదా అందరం చాలా ఒక్కొక్క పాయింట్ అయితే నాకు అన్నం నాకు ఫుడ్ వద్దు ఏమొద్దు నేను ఏమైనా వద్దు నాకు ఇది వీక్నెస్ ఉంది నేను ఇది వాడుకుంటాను అని ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పిందండి తను అదే ఆ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అండి అది యాక్చువల్ గా నైని పవన్ కరెక్ట్ పాయింటే కాదు అది అనే కాదు ఏం లేదు నైని పవన్ హేమచంద్ర రెడ్డి గారు నైని పవన్ ఆ పాయింట్ తీసుకుని వచ్చి ఏదో సింపతి గ్రేమ్ ఆయన ఓట్లు చేయాలని తీసుకుంది కానీ అనిపించింది కానీ రెండు అసలు అసలు రెండు చెప్పిన పాయింట్లలో వాల్యూడే లేవు రెండు కాదండి నిన్న క్లియర్ గా వీడియో కూడా ఇచ్చి చూపించారు మనకంటే అది ఎట్లా అంటారు అని అయినా కానీ పాయింట్ కావాలని తీసుకొచ్చి సెకండ్ యాంగిల్ ఒకటి చెప్తాను మాధు గారు కరెక్ట్ గారు చూడండి యాక్చువల్ గా నాకు నైని చెప్పిన పాయింట్ ఓకే తన దృష్టిలో తన నార్మల్ గా అయితే కరెక్టే కానీ అక్కడ మెహబూబ్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే వాష్రూమ్ వీళ్లే కావాలని తీసుకున్నారు నైని వాళ్ళకి అక్కడ స్కోప్ ఉంటదని చెప్పి కానీ వాష్రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ టైం లేదు ఎవరిని మనీని బ్లాక్ చేసినప్పుడు అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్ గా మెహబూబ్ తీసుకోవడానికి స్టార్ట్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు కానీ మెహబూబ్ ఏం చెప్తున్నాడు క్లియర్ గా నేను వాళ్ళకే ఇవ్వమని చెప్పాను కానీ వాళ్ళు ఇవ్వనన్నారు నాకు ఇస్తానన్నారు కానీ ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ బయటకు రాగానే మెహబూబ్ తీసేసుకుంటాడు అక్కడ బిగ్ బాస్ కౌంట్ చేయలేదు కాబట్టి తను తను పెరగలేదు కానీ లేకపోతే తను తీసుకోవడం వల్ల పాయింట్ వచ్చి ఉండేది కాదు లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు రెండో నామినేషన్ నిఖిల్ వేసినప్పుడు మే నేను ఇండివిజువల్ గా ఆడుతున్నా నా ఇండివిజువల్ గా నేను చెప్పానా అంటాడు అక్కడే అర్థం కావట్లేదు టూ స్టేట్మెంట్ ప్లాన్ కోసం ఆడిన అంటాడు లేదు అవును అవును అతను క్లాన్ కోసం ఏం ఆడలేదు క్లాన్ కోసం ఆడు అదొకటి గౌతమ్ది తీసినప్పుడు మణికంఠను అక్కడ తీసపోయి ఎంత క్లాస్ పెరుగుతాడు అది క్లాన్ కోసం ఆడినట్టు ఆయన ఇంకొకటి అసలు అదే టాస్క్ లో కాదు బ్యాటరీ టాస్క్ లో మా మన నిఖిల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేరణ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరికి ఇవ్వకండి నేను మీకేం కావాలంటే నేను నేను చూస్తాను అది అన్నప్పుడు అది క్లాన్ కోసం ఆడినట్ట ఆయన కోసం ఆడినట్ట డిపెండింగ్ చేసుకోవాలని అట్ ఏదో పాయింట్ మాట్లాడింది కానీ మెహబూబ్ కూడా కరెక్ట్ గా ఏం మాట్లాడలే ఆయన కూడా ఏదో ఏదో చెప్తున్నాడు మీరు అక్కడ తీసుకున్నారు మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ ఈ కూడా వీళ్ళు కూడా ఒక 
కనీసం వచ్చి కనుక్కోవడం కానీ చూడడం కానీ వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు కంప్లీట్ గా నైని పవన్ వాళ్ళు అయితే నాకు అనిపించింది వీళ్ళు వాళ్ళే చెప్పాలి వాళ్ళే చెప్పాలంటున్నారు కానీ వీళ్ళు వీళ్ళ వైపు నుంచి ఇనిషియేటివ్ లేదు అసలు వీళ్ళు కూడా కంప్లీట్ గా రాంగ్ గా మాడారు గానీ యాక్చువల్లీ ఒక రెండు పాయింట్లు ఒక పాయింట్ రెండు పాయింట్ లో తీసుకొని వాళ్ళకి ఫుల్ గా ఫుడ్ జ్యూస్ లు ఇచ్చేసి బాత్రూమ్ దగ్గర లాక్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే బోల్డ్ ఫుడ్ ఉంది కదా ఇంట్లో ఎలాగో మనం ఈ రోజు మాట్లాడిన దానికి రేపు దానికి క్లారిటీ ఇస్తున్నారు రెండు మూడు పాయింట్లు మనం కూడా నిన్న కూడా ఏమన్నా నిఖిల్ అట్లే అనుకుంటే ఈ రోజు క్లారిటీ వచ్చింది మధు గారు నాకు కొంచెం క్లారిటీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నైని పావని నేను హరితేజ అని వీళ్ళు పెట్టాల అసలు వాష్రూమ్ లో వాళ్ళంతటి వాళ్లే తీసుకున్నారు తీసుకుంటే ఏమైతుంది అక్కడ వీళ్ళందరూ మరి అక్కడ హరితేజ నూను నైని పావని వాళ్ళతో నెగోషియేషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చి ఈయన మీరేంటి మీ మాటికి మీరు నెగోషియేషన్ చేసుకుంటారు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు క్లాన్ క్లాన్ కు ఆడుతున్నారా మీకు మీరు ఆడేసుకుంటారా అని చెప్పి క్లారిటీ ఇవ్వండి అన్నాడు అండి సురేంద్ర గారు ఏ విషయం క్లారిటీ ఇవ్వండి అన్నాడు ఇంకొకటి మధు గారు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి మణికంట అది లోపల బాత్రూమ్ లో వాష్రూమ్ లో అతను ఇతను పెట్టుకుంటాడు అయితే అది కట్ అవుతుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిఖిల్ ఏమన్నాడంటే నేను ఇస్తానని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాడు సార్ అంతేగాని అతనంతటి అతను కాదు లోపల ఆల్రెడీ మహబూబు మణికంట తీసుకుంటాడు ఏది వాష్రూమ్ లో అట్లా తీసుకోవడానికి కదా ఎవరు ఇచ్చాడండి అక్కడ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నారాజ్ గారు ఒక్క నిమిషం సరే ఈ ఇప్పుడు మెహబూబు ఇండివిజువల్ గా ఆడలేదు అనిపిస్తుందా మీకు అంతే అనిపించింది అండి నేను ముందుగానే డిసైడ్ అవుతారు ఏమంటే వాష్రూమ్స్ మనం తీసుకుందాం వీళ్ళు వాటర్ కానీ ఆ వాటర్ అయితే అవుతున్నారు కదా జ్యూసులు కడుపు ఆపుకోలేరు టాయిలెట్ కాబట్టి వాష్రూమ్ ఆపుకోలేరు కాబట్టి మనం తీసుకుంటే మనకు పాయింట్ వస్తుంది ఛార్జింగ్ అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యి ముందుగా బాత్రూమ్స్ తీసుకుంటారు ఆ తర్వాత బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి సోఫా అడ్డం పెట్టి జరిగినది అది అందుకని వాళ్ళు అది ఫిక్స్ కనీసం గ్రూప్ తో కూడా డిస్కషన్ చేయరు మేము వాష్రూమ్ తీసుకుంటాము అని వాళ్ళు అంతటికి వాళ్ళే డిసైడ్ అయ్యి వెళ్తారు కానీ నైని పావని ఏమంటుంది మమ్మల్ని టీమ్ లో తీసుకోలేదు డిస్కషన్ చేయలేదు అంటే మరి ఈ అమ్మాయి ఏ మాత్రం హరితేజ గారి మా గాని ఏమాత్రం డిస్కషన్ చేసి వాష్రూమ్స్ తీసుకున్నారు వాష్రూమ్స్ వాళ్ళు కూడా డిస్కషన్స్ చేసి గ్రూప్ తోటి తీసుకోలేదు కదా ఇండివిజువల్ గా తీసేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా అప్పుడు ఇప్పుడు మెహబూబ్ ని అంటానికి రైట్ లేదు కదా అమ్మాయికి కూడా ఈ పాయింట్ కి నైని పవన్ చెప్పేటప్పుడే ఫస్ట్ రెండు పాయింట్లు వాష్రూమ్ మీకు ఇస్తాము తర్వాత నుంచి వాష్రూమ్ కి వెళ్ళిన పాయింట్స్ అన్ని టీమ్ కి ఇవ్వండి అని డిస్కషన్ జరిగింది అన్నారు డిస్కషన్ లేకుండా మరి వాష్రూమ్ కి వెళ్ళారని ఎట్లా అంటారు మీరు వినండి టాస్క్ ఏ రోజైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ రోజే నైట్ వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు ఒక పక్క అప్పుడే ఎవరు తేజ పులిహార తీసుకొచ్చి అయ్యే పెట్టింది అవుతుంది తినేసింది అవుతుంది అదే టైం కి రోహిణి గారు కడుపు నొప్పి వచ్చినట్టు కింద పడిపోయింది అయిపోతుంది అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరికి వీళ్ళే డిసైడ్ అయ్యి ఇది ఎక్కడికి తేలట్లేదు కాబట్టిగా మనము వాష్రూమ్స్ తీసేసుకుందామని అవుతుంది 
అదే రోజు నైట్ పల్లయ్య గారు వాళ్ళు గాని ఇండివిజువల్ గా ఆడి ఉంటే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం వాళ్ళు గాని పల్లయ్య గారు ఇండివిజువల్ గా ఆడి ఉంటే మరి నిఖిల్ లో వెళ్ళి మేము టూ టూ అదే టూ పాయింట్స్ ఇస్తాము నలుగురిని వాష్ రూమ్ పంపించమంటే వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఆడలేదు అని మీరు అంటున్నారు కదా ఇండివిజువల్ గా ఆడకపోయింటే వీళ్ళు వచ్చి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు తీసుకుంటే సరిపోయేది కదా మరి వీళ్ళు కూడా మాట్లాడేది ఇక్కడ డీల్ ఫైనల్ అవ్వలేదు పల్లవి గారు అది ఆ మాట్లాడుకున్న డీల్ నిఖిల్ నేను ఒక మాట చెప్పేంటవా వాళ్ళు క్లాన్ కోసం కాకపోతే ఇండివిజువల్ గా ఆడి ఉంటే ఆ వీళ్ళు ఇచ్చిన డీల్ కి యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళని పంపించి తీసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ బయట కూర్చున్నారండి వాళ్ళు కూడా వచ్చి కాసేపు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు నేను నేను ఇండివిజువల్ కాకుండా క్లాన్ కోసం కాకుండా నా ఇండివిజువల్ ఆడుతున్నాను అనుకోండి మీరు నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు అనుకోండి నేను ప్రశాంతంగా తీసేసుకొని నేను పంపిస్తే అయిపోయింది కదా అవును లంచ్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చేవాళ్ళు పడట్లేదండి మీకు మళ్ళా లంచ్ పల్లయ్య గారు వాళ్ళు అదే ఆఫర్ ఇచ్చారు గారు ఒక్క నిమిషం కాదు కానీ ఇప్పుడు హరితేజ ఇండివిజువల్ గా ఆడింది అక్కడ హరికత దగ్గర కానీ లైటర్ దగ్గర కానీ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ గ్రూప్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని నేను నమ్మాను వాళ్ళది ఎందుకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎందుకు తేవడం ఇప్పుడు తనకి డీల్ సెట్ అయినప్పుడు తను తీసేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ ఇండివిజువల్ గా ఆడినప్పుడు అక్కడ గారు ఆవిడ వాష్ రూమ్ దగ్గర కూర్చొని ఉంది కానీ వాష్ రూమ్ పాయింట్లు కూడా వీళ్ళే తీసేసుకుంటున్నారు మెహబూబ్ అక్కడ తీసుకున్నాడండి మెహబూబ్ తీసుకున్నప్పుడు గొడవప్పుడు జరిగింది అక్కడ అందరు క్లంజీగా అయిపోయినప్పుడు మధ్యగంట తీసుకున్నాడు ఛార్జింగ్ అక్కడ క్లంజీగా ఉన్నప్పుడు గొడవలో ఎక్కడ ఇవ్వకోకుండా అయిపోతుందేమోనని ఎస్కేప్ అవుతారేమోనని తీసుకున్నాడేమో అతను అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్తున్నా అసలు ఇవాళ సిల్లి నామినేషన్ లేండి నైని పవన్ వేసింది అసలు యాక్చువల్ గా you can discuss your liquidity point, point te cheddam anukunnanu time unte okay lekapothe parladu maatladandi usha gar inga sorry iti asalu first veelu unda pagal kotte tappude manam group game aadadamu remaining one ni manamu individual aadadam ankonni dada pa andaru anukunnaru first ekkinde na gurtunnanta varaku hari theja ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని అనుకోవడానికి ఎందుకు లేదు ఎందుకంటే అందరు దాదాపు ఇండివిజువల్ గా ఆడారు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఎవరికి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ చేసుకున్నారు స్టార్టింగ్ హరిచేత హరిచేత చెప్పి తీసుకుంది అవినాష్ దొంగతనంగా తీసుకున్నారు ఈ పాయింట్స్ అన్ని అయిపోయి గొడవ అయ్యిన తర్వాత వాళ్ళు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళింది బాత్రూమ్ గొడవ అయిన తర్వాత వీళ్ళు బాత్రూమ్ తీసుకున్నారు మనకి అసలు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఏం చెయ్యట్లేదు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ పాటికి ఏంటంటే డీ మాట్లాడుకుంటున్నారు మన దాకా ఎవరు రావట్లేదు అని వీళ్ళంతటి వీళ్ళే బాత్రూమ్ మాట్లాడుకుంటారు తర్వాత అవినాష్ వెళ్తాడు అదేంటి మీరు ఎందుకు అడ్డం పెడుతున్నారు అంటే మే ఈ బాత్రూమ్ దగ్గరికి కంపల్సరీ వస్తారు కదా మేము ఇక్కడే చూసుకుంటాం అంటే మరి మేమేంటంటే మరి మీరు చూసుకోండి అన్నట్టుగా సరే మేము హాల్ లో టైప్ వచ్చి అన్ని పాయింట్స్ మేము తీసుకోమా అన్నట్టుగా అంటారు ఆ సరే అనుకుంటారు బాత్రూమ్ దగ్గర పాయింట్స్ వీళ్ళు అనుకుంటారు ఆ తర్వాత ఎవరు బాత్రూమ్ వాడలేదు మార్నింగ్ దాకా నైన్ అనేది అంటే మార్నింగ్ తను దొంగతనంగా తీసుకున్నాడు 
మెహబూబు మణికంఠని పంపించమంటది నైని అంటది బాత్రూమ్ పొద్దున్నాక మేము చూసుకున్నాము మరి ఆ పాయింట్ నాకు ఇవ్వాలి కదా అని అంటది తను దొంగతనంగా తీసుకున్నాడు అది ఇంకా ప్లాన్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు డిసైడ్ అవ్వాలి ఒక పక్క రిజల్ట్ అక్కడ నైట్ అవినాష్ క్లియర్ గా చెప్పాడు పాయింట్స్ వాళ్ళకే ఇవ్వండి ఫుడ్ బాత్రూమ్ వాళ్ళు మిగతా అని మేము మరి మిగతా అని వీళ్ళు అన్న ఫుడ్ బాత్రూమ్ వాళ్ళు అని అవినాష్ ప్లాన్ గా ముందు నడిపిస్తున్న అవినాష్ చెప్పిన తర్వాత మరి మెహబూబ్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు మెహబూబ్ బాగా తప్పినట్టే కాక మెహబూబ్ ముందే చెప్పాడు అవినాష్ మెహబూబ్ నిఖిల్ మెహబూబ్ కి ఇచ్చాడు మణికంఠ అది పాయింట్ చార్జింగ్ పాయింట్ లోపల లోపల వాళ్ళు లోపల మణికంఠ అని తీసుకున్నారు మరి అప్పుడు ఏమైంది అవును అసలు అది ఎవరికి ఎవరు తీసుకోమన్నారో ఎవరు ఇచ్చారు అనేది అసలు వాళ్ళ క్లాన్ లో ఎవరికి అర్థం కాల ఈ రోజు కొంచెం అర్థమైంది ఏంటంటే అది నబీల్ కి పెట్టుంది సో అందుకని నిఖిల్ నేను తనకే ఇచ్చానని చెప్పాడు అది మరి అసలు అక్కడ అంజీలో అది ఎవరికి అర్థం కల వాళ్ళ క్లాన్ వాళ్ళకి అర్థం కల అసలు ఎందుకు మెహబూబ్ కి ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెహబూబ్ కి ఫుల్ ఉంది ఆ టైం కి సో అందుకని బిగ్ బాస్ కన్సిడర్ కూడా అంటే లోపల వాళ్ళు పడుకుని నైట్ అంతా గేమ్ ఆడలేదని వాళ్ళకి ఇవ్వనన్నారు అని ఒక పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కదా వీళ్ళు వాళ్ళ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు చేసిన దాదాపు అందరు ఇండివిజువల్ గా ఆడుకున్నారండి అది కాదు ఇంకొక పాయింట్ కూడా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు నువ్వు ఆట ఉన్నంత వరకు ఏమో క్లాన్ అంటావు నువ్వు వెళ్ళిపోగానే నీ ఆట ఉన్నంత వరకు ఏమో నువ్వు నీ ఇండివిజువల్ అంటావు క్లాన్ అదే జరిగింది అసలు వీళ్ళు వేసిన పాయింట్ కి మహబూబ్ కూడా చాలా ఈ రోజు నిఖిల్ అడిగే లక్ష్మి గారు రేపు వస్తుంది నిఖిల్ ఆడితే అన్ని అసలు బలే దొరికిపోయినా అది మానిష్టము నాకేమంటావు క్లోజ్ చేసేస్తున్నాడు క్లోజ్ చేసేస్తుంది యాక్చువల్ గా వీళ్ళతో ఏమో నేను క్లాన్ గా ఆడినా అంటాడు నిఖిల్ దగ్గర ఏమో నువ్వు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటాడు అక్కడే దొరికిపోలే మొన్నే దొరికిపోయాడు మధు గారు అంటే అంటే మనం చూస్తున్నాం అంటే లైవ్ చూసే వాళ్ళకి మామూలుగా ఎపిసోడ్ చూసే వాళ్ళకి కొంత కొంత లింక్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ అక్కడక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పూర్తిగా వాళ్ళకి అర్థం కాదండి వీళ్ళు ఆడిన దానికంటే ఆయన ప్రతి ఒక్క ఆయన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నా కావాలంటే నాకు చెప్పండి నేను ఇస్తాను మహబూబ్ నాకు ఎంత ఎక్కడ కోపం వచ్చిందో బాల్ టాస్క్ లో వీళ్ళు ఓజే క్లాను మణికంఠ తర్వాత హెల్ప్ చేయాలి దాదాపు అందరు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మెహబూబ్ కి సో అందుకనే తను లాస్ట్ దాకా వచ్చారు ఎందుకంటే తనకి బాల్స్ కొట్టలేదు కాబట్టి నిన్న మణికంఠ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు కదా అప్పుడు అవినాష్ మణికంఠ అవినాష్ అను మెహబూబ్ మాట్లాడటానికి వెళ్ళారు కదా నువ్వు గేమ్ చేంజర్ అవుతావు పాయింట్స్ అన్ని మాకు ఇవ్వు అది ఇది అన్న తర్వాత అవినాష్ బయటకు వెళ్తాడు ఎందుకు వీళ్ళందరూ గ్లాస్ డోర్ కొడుతుంది బయటకు వెళ్తాడు అప్పుడు మెహబూబ్ ఒక్కడే మణికంఠ దగ్గర ఉంటాడు అప్పుడు చెప్తాడు నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఆలోచిస్తున్నావు మీ క్లాన్ గురించి అప్పుడే గొడవ జరిగింది కదా పృథ్వీకి వాళ్ళు ఎవ్వరూ నీకు సపోర్ట్ చేయలేదు ఇంకోటి వెళ్తా నీకు బాల్ టాస్క్ లో వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు తెలుసా నీకు అని అన్నారు నాకు అసలు మైండ్ బ్లాక్ అరే మణికంఠ ఆపోజిట్ గానే లేకపోతే నెక్స్ట్ నిన్నే చేద్దామని వాళ్ళందరూ అనుకొని అంత మందిని అంత మందిని కాదని అంటే అవినాష్ నిఖిల్ ఫ్రెండ్ రోహిణి కూడా మంచి ఫ్రెండ్ ఏ అనుకుంటా మరి మహబూబ్ అవునో కాదో నాకు తెలియదు వాళ్ళందరినీ కాదండి మరి నువ్వు స్ట్రాంగ్ అనో లేకపోతే ఆ చెప్తన్న యాక అందులో నుంచి తీసుకోరావాలి కదా ఫుడ్ ఐటమ్స్ దానికి యూజ్ అవుతావనో నీకు హెల్ప్ చేస్తే ఇప్పుడు నీ నీ కాకుండా నాకే హెల్ప్ చేద్దామన్నారు నీకు తెలుసు అని మాట్లాడేసరికి నాకు అసలు ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఇప్పటి వరకు అయితే మెహబూబ్ ఏ కాదు ఇప్పటి వరకు మెహబూబ్ ఏం చేసినా ట్రస్ట్ వర్తి కాదండి అతను లేదండి ఈ రోజు వరకు 
సాటర్డే వచ్చినంత వరకు కూడా నేను బానే ఉంది అప్పటి వరకు కూడా బానే ఉంది బాండింగ్ ఎప్పుడైతే సాటర్డే వచ్చిన తర్వాత నాగార్జున గారి దగ్గర రివర్స్ లో చెప్పిందో అప్పుడు వచ్చిన అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత తను వెళ్ళి సార్ట్అవుట్ చేసుకోలేదని చెప్పి కోపం వచ్చి ఈ రోజు నామినేషన్ వేసింది ఇంతకు ముందు వరకు నాకు చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి నేను చెప్పినప్పుడు కూడా మీరు అసలు ఏమీ మంచిగానే ఉన్నారు కానీ నిన్న సార్ట్అవుట్ చేసుకోలేనందుకు కోపం వచ్చింది అని నేను అది ఒక్కటైతే నాకు బాగా అర్థమైంది ఇంకా మిగిలినంతా కూడా అంత అంత సోదా సోదా సోదాలా అనిపించింది అంతే అంటే ఇంకేమైనా ఉంటే మీరు యాక్ట్ చేయండి ఇంకేం చెప్పింది అంటే నేను ఇద్దరికి తెలుసు ఆ ఇద్దరు పాయింట్స్ బయటకు వస్తే హౌస్ మేట్స్ అందరు డెసిషన్ లో మారుతాయని చెప్పి ఇద్దరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఇద్దరు ఫ్లిప్ అయ్యారు సైలెంట్ గా వెళ్ళేకి చాసేపు అసలు ఈ క్వశ్చన్ తెలుసా మదన్న మదన్న సైలెంట్ కూడా ఆ సైలెంట్ కాదు వన్ అవర్ మాట్లాడే వాళ్ళిద్దరు సైలెంట్ కాదు మదన్న ఒకరు పాయింట్స్ వాళ్ళ అన్న రెండోదైతే ఏదో నువ్వు సరిగా చేయలేదు అవునులకి ఇప్పుడు రేషన్ దగ్గర ఎంత ఫ్లిప్ అయింది తెలుసా నేను చెప్తాను నేను లైవ్ లో చూస్తే రేషన్ దగ్గర నాకు ఇంత కావాలి ఇంత కావాలని చెప్పిందే హరితేజ మహబూబ్కి ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నువ్వు ఇంత చేస్తావు ఇంత తక్కువ ఇది ఎన్ని వేస్ట్ ఏది అవుతుంది అని అదొక పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు నీట్నెస్ లేదనుకో నువ్వు వదిలేస్తావా అట్లనే వెళ్ళి చీపుకు చెప్పడమో లేకపోతే ఆమె అంటగా కిచెన్ హెడ్ నువ్వు ఎవరైతే ఇచ్చినారో వాళ్ళకి చేపీటమో ఉండాలి నువ్వు మెదలకుండా నామినేషన్ కాదు ఉషా గారు నేను చేయమనట్లేదు అక్కడ కిచెన్ హెడ్ ఏ అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హౌస్ మేట్ గా కూడా కిచెన్ కి క్లీన్ గా లేకపో లేదనుకోండి చెప్పచ్చు కదా అమ్మాయి చెప్పలేదు పల్లవి గారు ఆమె ఎలా చెప్పేది హై ఎవరి పని వాళ్ళకి డివైడ్ చేశారు కదా పల్లవి గారు అక్కడ డివైడ్ చేశారు కెప్టెన్ కి చెప్పచ్చు కదా అంటున్నాను చీఫ్ కి చెప్పచ్చు కదా అంటున్నా నేను హరితేజ గారు ఇంకొకటి ఏమని ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆమె చెప్పింది ఆమె వంట చేసేటప్పుడు అన్ని రెడీగా ఉండాలనుకుంటా ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా కంపారిజన్ వస్తుంది వాళ్ళేమో వాళ్ళే చచ్చుకుని అంటే ఇప్పుడు మనం పో పది వేసుకుంటాం కదా అవన్నీ కూడా రెడీగా ఉండాలి కట్ చేసేసి అన్ని ఉంటే వంట చేస్తుంది అన్నట్టు అర్థమైంది నాకు అంతే కదా అంటే సింపుల్ గా ఏంది మిగతా మీరందరూ కట్ చేయంట్రా నేను వచ్చి ఊరు గేట్ తిప్పుతా గిన్నెలు బాగుంటది ఇక్కడ మా మీద ఇదయ్యే బదులు రోహిణి దగ్గర అంటది 
అన్ని మీరు తెచ్చుకొని ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎత్తుకునే బదులే అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి నామినేషన్ లో హరితేజ్ అన్నం కూడా విన్నాను లైక్ దట్ ఒక కామెంట్ పెట్టాడు యాక్చువల్ గా హరితేజ్ టు ప్రేరణ ఈస్ ప్రేరణ యాటిట్యూడ్ గెస్టర్స్ గురించి కూడా కదా అది కూడా తప్పేలే ప్రేరణ మరి ఆమెకి కష్టం ఉంది యాటిట్యూడ్ ఉంది హరితేజ ఇచ్చిందిలేండి చెప్పు చెల్లి అని అంటే పర్సనాలిటీ కాదు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చూస్తున్నాను నేను హరితేజ ఇలా చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా చాలా సాఫ్ట్ గా నామినేషన్ లో హరితేజ్ ఒక స్లాంగ్ హరిదాసు స్లాంగ్ వాడింది తనకు వచ్చిన హరిదాసు స్లాంగ్ వాడింది అబ్బా నాకు ఒక చోట అనిపించింది అబ్బా ఏ వార్తందగా టాలెంట్ గా అనుకున్నా ప్రేరణకి తినికి కొంచెం ఇదయ్యింది ఐ మీన్ గౌతమ్ కి అంటే అక్క అక్క అని తిరిగా కదా నాకు మొన్న చేసాము ఈ రోజు ఫస్ట్ లో అది ఇస్తారు కదా ఇమ్యూనేషన్ షీల్డ్ అయిన సంథింగ్ అది ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా ఈ రోజు ఇమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇవ్వలేదు నా తనకి ఎందుకు ఇస్తావు అని అడగను నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పమంటది అలా కాదు తన విషయంలో ఇలా నేను అనుకుంటున్నా అంటే అది నాకు అనవసరం నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు మళ్ళీ ఏమో నన్ను అక్క అంటే మొన్న తీసేసిన తర్వాత నన్ను అక్క అనొద్దు నువ్వేం చెయ్యొద్దు అని అనింది అంట ఈ రోజు మనకు అసలు ఆ పాయింట్ అయ్యలేదు ఈ రోజు నామినేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఒకటి చెప్తా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు అప్పుడు ఏమంటే డిస్కషన్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమంటారు అంటే నువ్వు యశ్మి ప్రేరణని ఇద్దరు స్ట్రాంగ్ గా అని చెప్పి తీసేసావు కానీ నువ్వేం చెప్తావు అంటే యశ్మి నాకు పాయింట్స్ ఇచ్చింది కానీ నేను గ్రాటిట్యూడ్ చూపించలేకపోయాను అని చెప్తావు కానీ అక్కడ ఇప్పుడు తనకి వస్తుంది ఆ పాయింట్ ఎందుకు నువ్వు ఫేవరెటిజం చూపించి తేజ నామినేట్ చేసావు అని చెప్పి అక్కడ వస్తుంది కానీ అక్కడ గ్రూప్ గా మేము కలిసి తీసుకునే డెసిషన్ గ్రూప్ అంతా కలిపి మనం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు యశ్మి నీకు ఇచ్చింది నేను తేజాకి ఇచ్చాను కానీ అది పర్సనల్ గా తీసుకెళ్ళిపోయి ఈ పర్సనల్ గా ఇచ్చారు ఏదో ఇష్టం అని చెప్పి ఏదో ఇచ్చా ఫ్రెండ్ అని ఇచ్చారు అన్నట్టు మీరు అలా చేసుకుంటున్నారు ఒక నిమిషం చెప్తాగు కానీ లక్ష్మి గారు అదే ప్రేరణ ఏమంటది తెలుసా గౌతమ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు నాకు తేజ కాదు తేజ నువ్వు యశ్మి ప్రయారిటీ అంటది నేను అది పాయింట్స్ పెడుతుంటా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాయింట్స్ పెడుతుంటా ఛాన్స్ ఒక్క నిమిషం లిఖి టూ సెకండ్ టూ సెకండ్స్ లిఖి నేను మీరు మొన్న ఇంతసేపు మాట్లాడారు ఇంతసేపు మాట్లాడారు అని అన్నారు కదా ప్రేరణ నామినేషన్స్ విషయంలో పృథ్వీది ఈ రోజు అర్థమైంది కదా ఆమె తేజాకి ఫేవరెట్ గా కావాలనిచ్చింది అంతే కావాలంటే తను ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ లేదన్నారు ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ ఇచ్చింది ఓకేనా ఇంకైతే అగ్రీ కదా ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ గురించి కాదమ్మాదు తొక్క లేదు అన్న ప్రేరణ హౌ కెన్ షీ ఎక్స్పెక్ట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ గౌతమ్ ప్రేరణ అని కాదు గౌతమ్ ని నామినేషన్స్ లో పెట్టింది పెట్టింది ఈ రోజు షీల్డ్ నాకు ఇయ్యచ్చు కదా హరితేజ ఇచ్చావు అని చెప్పి అడుగుతుండ అడిగి అడిగింది గౌతమ్ ని ప్రేరణ ఇప్పుడు ఆమెమో నువ్వు రివెంజ్ నామినేషన్ వేస్తావని పృథ్వీని అంటది ఆమె మళ్ళా రిజ్వేంజ్ నామినేషన్ పృథ్వీ కేసింది సేమ్ టు సేమ్ కూడా ఇక్కడ ఏమైంది నాకు ఇయ్యలేదని గౌతమ్ కేసింది ఆమె ఆమె స్టేట్మెంట్ కాంట్రడిక్ట్ చేసుకుంటున్నట్టే కదా 
ఎక్స్పెక్ట్ <laughs> వస్తుంది అనే ఒక నమ్మకం అనేది మనకు ఉంటది అది ఎందుకు తెలియదు కానీ అది కన్ఫర్మ్ గా ఉంటది కానీ అవతల నుంచి రానప్పుడు అది హర్టింగ్ గా ఉంటది కానీ అవతల ఏమనుకుంటారంటే నువ్వు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసావా అని అడుగుతారు కానీ ఇక్కడ ఇది హర్ట్ అయింది అది వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు ఇచ్చే రిటర్న్ వల్ల కాదు నా నా టస్ట్ బ్రేక్ అయింది అని ఒక ఇదితో ఇది నా పర్సనల్ గా కూడా జరిగింది ఇది ఎంతవరకు నేను ఆలోచన కూడా కరెక్ట్ గా మీకు తెలియదు అని ఒకటే అమ్మా నేను చెప్పేది వింటారా ఇప్పుడు ఈ నేను ఈ ఈ పర్టికులర్ విషయంలో గౌతమ్ ఏమంటాడు నువ్వు సిస్టర్ అంటేనే అట్లా తీసుకోలే వద్దు సిస్టర్ లేదు అది ఇది అన్న దానికి నువ్వు నాకు ఎక్కడ యాటిట్యూడ్ అదే నాకు గ్రాటిట్యూడ్ ఉన్నది నువ్వు ఎక్కడ నన్ను నీ ఫ్రెండ్ కనుకున్నావు ఈ ఒక్క పాయింట్ లో నేను ఆన్సర్ చేస్తా ఆ మాట గౌతమ్ అన్నప్పుడు పేరణ అంటది నువ్వు కెప్టెన్సీ టాస్క్ లో నన్ను తీసేసావు కదా అప్పుడు నా ట్రస్ట్ బ్రేక్ అయినప్పుడు అక్కలేదు తొక్కలేదు అని నేను కూడా అనుకుంటా కదా హర్ట్ అయ్యాను కదా ఆ తర్వాత నువ్వు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేయలేదు నువ్వు ఇప్పుడు అలా తీసావు ఓకే నన్ను ఎందుకు నేను అంత హర్ట్ అయ్యాను అన్నది వచ్చి మాట్లాడాలి కదా మాట్లాడావా మాట్లాడలేదు ఈ రోజు వరకు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు వరకు అని అమ్మాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇందాక నువ్వు మీరు హర్ట్ అయిన హర్ట్ అయితే నేను పోవాలా లేకపోతే మీరు హర్ట్ అయిందని నేను కనుక్కొని పోవాలా అతనికి తెలియలేదా అని అడుగుతుంది అమ్మా అక్కడ గౌతమ్ ఏమంటున్నాడు అది కాదు లక్ష్మి గారు అక్కడ గౌతమ్ ఏమంటున్నాడు నాకు ఎవరైతే అడ్డపడతారో వాళ్ళని తీసేస్తున్నాను ఇది ప్యూర్లీ గేమ్ అని గేమ్ అని అంటాడా లేడా మధుడు ఇప్పుడు యశ్మిన్ కూడా తీసేసాడు కదా యశ్మిన్ కూడా తీసేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తర్వాత కెప్టెన్ అయ్యా తను అయ్యాక చీఫ్ అయ్యాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడు కదా అలాగే మన పేరణ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు పేరణ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు పేరణ కూడా అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా యశ్మికి ఇచ్చినప్పుడు ఈ అమ్మాయికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా అది అనేది అమ్మాయి గౌతమ్ ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకు ఇయ్యలేదని నువ్వు ఎట్లయితే నన్ను నీ క్లోజ్ అనుకోవట్లేదు నేను కూడా నిన్ను క్లోజ్ అనుకోవట్లేదు అదే అదే లక్ష్మి గారు ఆయన క్లోజ్ అనుకోవట్లేదు కాదు లక్ష్మి గారు మధుబ్రో మీరు ఆ మాట అనకండి అక్క అని ఎందుకు వస్తుంది క్లోజ్ అవుతేనే కదా అక్క అని వచ్చేది మీరు అదే అనేది ఆయన యశ్మి అన్న అన్న దాంట్లో పడిపోయాడు కంప్లీట్ గా ఒక గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఎప్పుడైతే నిన్న మనీ సేవ్ అయ్యి తినో ఎలిమినేట్ అని తెలిసిన తర్వాత నుంచి తను బెల్ అయ్యాడు అది మాత్రం క్లారిటీ గా కనిపిస్తుంది సో తను రియాలిటీలోకి వచ్చాడు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా ఎవరేంటి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంకా కనిపిస్తున్నాయి కళ్ళు అంతే ఇంకంత నుంచి నేను ఓకే ఇక్కడ ఏదో పాయింట్ పెట్టారు ప్రేరణ హాస్ దట్ బాసిజం బాసి నేతర్ యా ఐ థింక్ సో మేబీ సెవెన్ లో ఆమె ఈమె ఎయిట్ లో ఈమె మీరు అన్నది కరెక్ట్ బట్ గౌతమ్ కి ప్రేరణ కి అంత బాండింగ్ లేదు కదా గౌతమ్ అనుకున్నాడు కానీ గౌతమ్ అనుకున్నాడు కానీ ప్రేరణ అనుకోలేదు జస్ట్ టాస్క్ నుంచి తీసేస్తే ప్రేరణ నబీల్ గౌతమ్ ఇద్దరు కట్ అయిన కట్ అయింది హలో అసలు చాలా ఇదిగా అనిపిస్తుంది ఇంకోటి తన దగ్గరకు వెళ్తే నేను నీకు అక్కని కాదు ఏం కాదు అన్నట్టుగా మాట్లాడిందండి అంటే ఈ రోజు నేను విన్న గౌతమ్ అదే నువ్వు నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు షీల్ అని అడుగుతుంది అప్పుడు నువ్వు నన్ను నేను నిన్న వస్తే నీ దగ్గరికి నువ్వు అక్క కాదు ఏం కాదు నాతో ఇది అన్నట్టుగా మాట్లాడవు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది 
నేను మీరేదో మీ గ్రూప్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు కూడా చేంజ్ చేసి వేరే పాయింట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా హర్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది మరి అలా ఎందుకు నేను గేమ్ లో అది నాకు అలా అనిపించింది నా గేమ్ కి అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి నేను తీసాను అంటే ఓకే అది మీ పాయింట్ నీ ఇష్టం అని అంటది ఓకే నేను హర్ట్ కాకూడదని చెప్పను ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా కానీ తను వచ్చింది వన్ వీక్ అక్క అన్నాడు ఓకే తిని హర్ట్ అయింది రెండు ఓకే కానీ తర్వాత మన బిహేవియర్ కొంచెం కొన్ని రిలేషన్స్ కి కొంచెం టైం పడుతుంది హర్ట్ అయ్యా ఒక నేను ఒక కారం ఎక్కువ వేసి పెడతాను తీసేసి నన్ను చుట్టూ అని అంటుంది ఉప్పు కారం ఎక్కువ వేసి పెడతాను వాళ్ళ ముందు నుంచి ఫ్రెండ్స్ అండి ఒక వీక్ లో ఫ్రెండ్షిప్ కాదు ఇప్పుడు తేజ అన్ను గౌతమ్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ కాదు బయట కూడా ఫ్రెండ్స్ అందుకనే అమ్మాయి అంటది నాకు ప్రయారిటీ జస్మి నువ్వు తేజ అనే చెప్తుంది ఎందుకు చెప్తుంది ఆ మెన్ చెప్తుంది బయట ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కదా అమ్మాయి అలా మెన్షన్ చెప్తుంది అరే నాకు తెలియదండి అదే చెప్తాను ఒక్క నిమిషం మొన్న మరి నైట్ డిస్కషన్స్ లో నేను పర్సనల్ గా నీ ఫ్రెండ్షిప్ ని తీసుకొస్తున్నావు అని అంటాడు అందుకనే కదా కాదు విన్నాను కాదు తేజ విషయంలో విన్నాను ప్రేరణ గౌతమ్ విషయంలో నేను మరి మనం ఎందుకు స్పెషల్ గా గౌతము నేను ప్రేరణ అని అక్క అంటాను అని డైనింగ్ టేబుల్ మీద చెప్పాడు ముందు అక్క అనేవాడు కాదా బయట అంటే నాకు తెలియదు అందుకని అడుగుతున్నాను ఒకటి ఉషా గారు బయట వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కలిసి దానికి ఒక నిమిషం ఉషా గారు ఉషా గారు ఒక నిమిషం బయట ఇప్పుడు మీరు నేను వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కలుస్తాం ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండేటప్పటికి ఇన్నో బయట కలిసేది ఈక్వల్ ఉండదు కదా ఇక్కడ కొచ్చాక రిలేషన్ కలిపాడు బయట కలపలేదు బయట కలపలేదు ఇక్కడ కొచ్చాక కలిపాడు ఆ రిలేషన్ నేను అది అది పాయింట్ ఓకే అతను ఇక్కడ కొచ్చాక బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కొచ్చాక రిలేషన్ కలిపాడు అక్క అని బయట కాదు అది మీ పాయింట్ అట్లా కాదు పల్లవి గారు ఇప్పుడు మీ పాయింట్ లో గౌతమ్ చేసి తప్పంటారు ప్రేరణ కయ్యాలంటారు నేనేమంటానంటే మధుబ్రం అమ్మాయి కెప్టెన్సీ టాస్క్ చీఫ్ కంటెంటర్ టాస్క్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత యష్మికి ఎలాగైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో అలాగే పేరు నాకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటే అమ్మాయి అంత హర్ట్ అయ్యేది కాదు అంట నేను అవసరం ఏంటి అప్పుడు ట్రాక్ ఫీల్ లో ఉన్నాడండి ఆయనకి అవసరం ఏంటి పల్లవి గారు ఆయనకి యష్మితో బాగుంది పెట్టి ఉంటుంది సో ప్రేరణ కి గౌతమ్ తేజ బయట ఫ్రెండ్స్ సో హరితేజ పృథ్వీ అన్నది కరెక్ట్ అయ్యా ప్రేరణ నువ్వు తేజ కి హెల్ప్ చేసావు నామినేషన్స్ లో అని సో ప్రేరణ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పొచ్చుగా ఫేక్ ఎందుకు అదే నేను అంటున్నాను డైరెక్ట్ చెప్పింది చెప్పింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నా ఒక నిమిషం పల్లవి గారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలా పోట్రే చేస్తున్నారంటే ప్రేరణ కి ఫ్రెండ్షిప్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు గేమ్ గేమ్ అనే పోట్రే చేస్తున్నారు సో తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు తను డైరెక్ట్ చెప్పుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు చెప్తే నష్టం ఏంటి నేను ఇదే మెన్షన్ చేసింది స్టార్టింగ్ డే కూడా యష్మికి కానీ అవును తను తీసుకోదు అర్థం చేసుకోదు తన పాయింట్ తనదే తన వేలోనే వెళ్తుంది విష్ణు టాస్క్ పోయినప్పుడు నువ్వు నాకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదని ప్రేరణ అడిగింది విష్ణు అరే నీ వల్ల నీ షార్ట్ టెంపుల్ నా వల్ల కాదుగా ప్రతి దాంట్లో ఇదైపోతావు అని చెప్తుంది మొన్న బైక్ టాస్క్ ఆడారు కదా ఆ రోజు వాటర్ టాస్క్ ఆడారు కదా వీళ్ళందరూ 
ఆ గేమ్ ఆడింది కదా సరే ఎలా ఆడింది ఎలా వచ్చింది అనేది పక్కన పడితే ఆ తర్వాత బైక్ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేనున్నాను నేను అడిగాను అని చెప్పుకోవడానికి అందరూ అడుగుతున్నారు తిను కూడా దూరి ప్రతిదీ అడుగుతుంటే వెనక నుంచి చష్మి కూడా అంటది అబ్బా స్టార్ట్ చేసింది రా ప్రతి దాంట్లో నేను ఉన్నాను అని ముందుకు వెళ్తదని ఆ బాగా అందరూ అనుకోలే మంచిదేనండి తన పాయింట్లు కొన్ని మంచివే కానీ తను ప్రతి దాంట్లో ఇదయ్యి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి కొన్ని ఇది యశ్మికి కొన్నిసార్లు ఎలా ఉన్నాయి తిరిగి ఉన్నాయి అదే హౌస్ అందరు చెప్పేది తను కూడా ఉంది నాకు ఉంది షార్ట్ టైం పరువు నేను తగ్గించుకోవాలి అని మరి అదే కదా దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి కదా వర్కౌట్ చేయాలి ఈ రోజు కూడా ఉంది నామినేషన్ లో ఎందుకంటే చెయ్యకపోతే ఇప్పుడు వచ్చింది చేంజ్ చేసుకోవడానికి అదే అండి ప్రేరణ కూడా పాయింట్లు సూపర్ గా పెడుతుంది ఏదైతే ఆమె యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో ఆమె చూసే ఫీలింగ్స్ ఎట్లుంటాయో కొంచెం బాగా దాని వల్ల ఆమె నెగిటివ్ అవుతుంది కానీ కామన్ కామ్ గా ఆమె చెప్పాలనుకున్నది నీటికి చెప్పితే ఎదుటోడు హ్యాపీగా లాక్ అవుతాడు టైం అయిపోయింది సారీ కూడా తిని ఇంత కోపంగా ఉండింది గాని ప్రేరణ తను తీసేసారని లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి గంగవ్వ తిను ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళ అందరు అనుకుంటారు ఇప్పుడు గాని రోజు అంటది ప్రేరణ అంటది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా అందరు గంగవ్వ చూస్ చేసుకుంటారు అన్నట్టు కంటే అప్పుడు యశ్మి అంటది తను అంత కష్టపడి ఆడారు ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు తనని ఎలా చూస్ చేస్తాము మరి అని ఆ తర్వాత కూడా వెళ్ళి మంచిగా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తుంది తను తీసేసిన నిన్న కూడా తను డిజపాయింట్ అవుతుంటే గౌతము అదే తను ఓడిపోయిన తర్వాత మనకంట వెళ్ళడం వల్ల తను హౌస్ లో ఉన్నారు కదా నువ్వు ఆమెను ఆలోచించుకొని మాట్లాడింది కదా దానికి అను మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నప్పుడు మన సొంత వాళ్ళైనా మన ఆల్రెడీ తన ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది పల్లవి గారు ఇందాక చెప్పారు ఉషా గారు మీకు తను ఎందుకు హర్ట్ అయింది ఎందుకు మాట్లాడలేదు అన్న విషయం మీరు చెప్పాను అది సరే సరే గుడ్ నైట్ ఓకే గైస్ ఈ రోజుకి లైవ్ ఇది అండ్ పాయింట్ సీట్ లో ఆల్రెడీ నామినేషన్ సెకండ్ డే కూడా ఉంది కాబట్టి మనకి లైవ్ లో చూసిన వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే చూసేసాం మొత్తం ఒక రోజులో అయిపోయినాయి బట్ వై బిగ్ బాస్ వీక్ లో ఒక డే వేస్ట్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళ వల్ల కంటెంట్ రావట్లేదని వేస్ట్ చేస్తున్నాడు వాట్ ఎవో బట్ మనకు మాత్రం ఒక డే డిలే పెడుతున్నాడు మళ్ళీ అది వీకెండ్ లో కవర్ చేస్తున్నాడు చాలా పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయి లైవ్ లో లైవ్ నుంచి రావాల్సింది సో లెట్ సి ఎలా అవుతుందో ఏంటో ఓకే గాయస్ బాయ్ మళ్ళీ రేపు టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి వచ్చేయండి